tuongoze na pia tushike mkono pale ambapo tunashikwa kwa Kristo bwana amen na hutuba yake kutoka mfadhao naye alipona makutano alipanda imani afisha kuketi wanafunzi wake alimtia akafungua kinywa chake akafundisha akisema Heli wajua maskini wa roho mara falma mbinguni mwao Heli wenye huzuni mara watafarijiwa Heli wenye upole mara watarithi nchi Heli wenye njaa na kiu ya haki mara hao watashibishwa Heli wenye rehema mara hao watapata rehema Heli wenye moyo safi mana hao watamuona Mungu heri wapatanishi mana hao wataitwa wana wa Mungu heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki mana ufalme wa mbinguni wao heri wenye kuwashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila aina ama kila neno baya kwa uongo kwa ajili yenu furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Huyu ni Yesu. Alikuwa akiambia wanafunzi wake juu ya ufalme wa mbinguni. Na tunajua wale ambao watoto wa mama ama majirani wa rafiki na wale waliokuwa karibu na mama kuna jambo ambalo mama alikuwa akisema. Tuambia aso sisi ambao tulikuwa tukipeleka jumuiya pale kwake atatuambia siku moja nitaenda siku moja nitaacha siku moja nitawaacha na watu wanacheka pale wanamuona tu kama anatania lakini siku ilipofika ndio haya yametokea sasa lakini Yesu akawa na maneno mazuri akisema heri wenye huzuni maana hao watafarijika alikuwa ameona wanafunzi wake wengine wamekuwa na moyo dhaifu yani wanafadhaishwa hata ni mambo ya dunia tu lakini akasema walio na huzuni ya kweli atapata faraja nasema hivyo kwa sababu tangu harusi ya mama itokee faraja ilioonekana katika nyumba ya mji ule ni kubwa wanaoingia na kutoka wanaosikia wanakuja ili kuatia wale ambao wameachwa kuatia moyo ama kuatia faraja. Yesu vile vile akaona walio na shida hiyo wenye huzuni wanafadhaishwa na mambo ya kawaida tu lakini akasema watapata faraja kutoka kwa Bwana. Na akaendelea kusema kwamba heri walio maskini wa roho maana ufalme wa Mungu wao. Huzuni. Huzuni inaweza kukupata hata kama una kila kitu lakini huzuni inaweza kuja ghafla maana tuwasafiri iposa Yesu anasema katika Yohana 14 kifungu cha sita anasema Yesu huyo anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi ni hawa ndugu zetu weupe maana wanajuzwa kutengeza magari wana hiyo wao ndio walikuwa wa kwanza lakini hakuna mimi ni mchungaji hapa lakini hakuna shortcut ambayo mtaenda niwaache. Njia ni hii kwa yako inayokuambia utapitia hapa hapa. Hapa hapa chini siku moja ufunikwe hiyo ndio njia yako ya kwenda kwa baba. Sio kuenda juu juu hapa. Kwa hiyo tahadhari iliyoko ni kwamba umeambiwa hata kama tuna huzuni Yesu atakufariki. Yesu ndio njia ya kweli na uzima kwa sababu tutapata Mungu atupe matumaini hayo. Hapo anza safari ya kwenda pale nyumbani kwa mama. Mungu aendelee kutushika mkono. Mungu aendelee kutushikilia. Ana tumeona mahali pengine tumeenda. Wameachwa na mzazi. Wengine wanapanda huko juu ya nyumba na ngazi kwa anasema nafuku kwenda na yeye. Kuliko pia anajiteremsha kifika hapa karibu na kujiachilia na. Ah, aye bantonga. Bado ndio na muda. Anarudi kule chini. Sasa ulikuwa unatishia watu vipi? Mgoje chako kidogo. 
Kwa hiyo hii tunapojipiganisha chini tunapofanya nini? Ah ah. Tumwombe mama ameenda. Sasa tujiulize sisi tumebaki. Likitokea sasa hivi una la kumwambia? Una la kufanya? Mungu atusaidie. Mungu atutie nguvu. Mimi na wewe tumependelewa kuona hata siku hii. Unaoni ameenda. Hata saa sita hivi sasa. Anima alifunika ndio hivyo kimoja. Lakini mimi na wewe tumeungumiwa. Tumpe Mungu nini? Maisha yetu. Uombe baba katika jina la Yesu Kristo. Tumiguni pako tena. Ukitufundisha mifano hii walio na huzuni ya moyoni wanapata faraja kupitia kwa Yesu. Wanaotaka kuja kwako njia ni Yesu. Ukesha ndio kwingi tu. Ndio mmetuhurumia katupa tunaonana, tunazungumzana kwa sababu unatuhurumia ili tuweze kutengeza maisha yetu ili kutuita na baba basi kesho najaliwa tuko na baba askofu toka voi ndio atakuja kuongoza ibada ya mazishi ya usaidiana lakini ndio atakuwa mhubiri kesho
na kabla hatujaenda huko mahali ambapo tumeenda tukamleta dada yetu tulikuwa tumeanza na maombi na nimeona tu mkono wa bwana umeenda ukatenda vizuri ndugu mchungaji kama vile yuko hapa nimpe tu nafasi yake tukishamaliza tutaweka mwili huo hapa kwa ajili ya kuhifadhi kesho e, mchungaji akishamaliza atanipa nafasi niwape matangazo ya kesho asante ndugu mchungaji karibu Bwana asifiwe mzuri asi tunataka tufanye maombi alafu tupate neno ama wazo la siku baada ya wazo la siku tutaambiwa kesho program ya kesho itaanza saa ngapi na kutaendelea namna gani lakini kwa sasa tuendelee kumshukuru Mungu kwa jinsi mlivyokuja na wale waliokuwa kule hospitali mochari kwa kutoa mwili pia tunashukuru wote tumeandamana hivyo hasa acha tumpe Mungu nafasi tuweze kusikia neno tuombe baba katika jina la Yesu Kristo tumiguni pako tukishukuru na kusema asante tangu asubuhi umekuwa pamoja nasi umeendelea kututaarisha umeendelea mguu wetu kutupa faraja kama tulivyosikia neno pale mochari neno lako ni faraja heri wenye uzuni maana watafarijika hivyo tunabudi Mungu wetu jioni kuomba tena faraja hiyo na mipangilio ya kesho yetu tutakapokuwa tukiipata tuomba pia Mungu wetu utufute majozi tendea kwa watoto ambao wako hapa watuulize kama walivyokuwa wameanza kutulia ni ibilisi tu namba nafasi ili kuwatatiza lakini tunakemea hali katika jina la Yesu Kristo kila mmoja tunajua nasikia uchungu lakini pamoja na hilo natukumbusha sote tu wasafiri. Pamoja na safari eh, safari hiyo usafiri huo pia unataka mtu awe na tikiti ambayo ni Yesu. Bwana tuulize kipindi hiki tupe mguu wetu neno ambalo tutalisikia tena kipindi hiki na tunaomba ubariki kila mmoja kwa Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Napenda kusema kwamba napoomboleza kila mmoja na tabia ya kwake tofauti ya kuomboleza. Bwana asifiwe. na nataka niseme kwamba unapohisi kulia usijizuie lia. Bwana asifiwe. Unapojihisi kulia basi lia. Kwa sababu kuna wakati wa kucheka na wakati wa Kuna wakati wa kucheka na wakati wa fani wa kulia tena. Kuna wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe pamoja. Kuna wakati wa kuishi na wakati wa kufa. Kwa hivyo the grieving process I do understand for the family is different kwa kila mmoja wetu. And this is the time to grieve. Kipindi kingine wa Afrika mtu wa ngozi nyeusi tumejifanya kwamba tunaweza kuvumilia uchungu hata pasi na kulia. Lakini tunaona athari zake zinaenda miaka na miaka mtu hajawahi achilia mtu aliyefariki miaka nyingi zilizopita kwa sababu hakupata nafasi ya kuachilia ili kwamba awe huru. Bwana asifiwe. Hakuna mtu yote aliye mzee, hakuna mtu yote aliye kijana wala msichana. Sote tunapoondokewa na mpendwa, kila mtu ana uchungu tofauti tofauti. Wenda kawa ni mzee wa miaka tisaini lakini impact yake kwa wale waliobaki ni nzito. Kipindi kingine utaona na hawa wanalia nini? lakini the grieving process is different to every individual. Lakini tunapolia tena. Ikumbuke injili kama lilivyoandika Yohana mtakatifu 19 mstari wa 30. Yesu alimhumaliza kuonja ile siki ambayo ilikuwa chungu sana. Wakaitengeneza, wakafunga kitambaa, wakamwekea siki ile chungu kwa sababu Yesu alikuwa na kiu tunapiga picha mtu ambaye amejeruhiwa ameumia hata leo mtu anapopata ajali anapokatwa akienda hospitalini jambo la kwanza anaongezwa maji inakwambia Yesu alikuwa mwanadamu kamili tena alikuwa Mungu kamili kwa sababu alipokuwa pale msalabani alikauka mwanaume mwanaume Yesu alikauka koo akasema na isikiu ikawa ni kipindi cha yeye kupata siki wanajeshi waliokuwa pale walikuwa wanasherekea kifo cha mwanaume Yesu na jinsi walivyomtesa wakamkata wakamtemia mate wakamkejea Piga picha ya Yesu Kristo msalabani 
Piga picha Yesu Kristo msalabani, piga picha ya koko roza anapolala katika jeneza hili. Nasema hili kwa sababu hata leo sidhani kama ningepata nguvu ya kusimama kama si huyu Yesu kwa sababu aliyelala ni rafiki yangu kipenzi, mwarabu mwenzangu. Nimebaki mimi mwarabu. Sijui kama mahotu kwa ngapi. Nafikiri tulikuwa wawili na nimebaki mwenyewe. Bwana asifiwe. Safari ya mwisho nilikuwa hapa nampatia uh, ushirika utakatifu. Koko akaniambia usirudi hapa nataka nitafute kuku alafu utakuja na mwai. Maana kwanza ni wewe hajawahi muona mke wangu. Kwa hivyo tukakubaliana. Kwamba sitarudi nitagoja simu atakuwa amepata kuku nzuri atatuita mimi na mwai mke wangu tuje tukae pamoja tucheke tufurahie kwa sababu alikuwa kipenzi ajabu alikuwa rafiki Hakuna ushauri nimepata mao hii kando na koko nilipoingia maho nilipokuwa mgeni nilipewa ushauri mzito chini ya paa hili na nimeuzingatia paka leo umenisaidia Bwana Yesu asifiwe Nasema nini piga picha ya Yesu msalabani piga picha ya koko anapotulia sasa hawezi kusema na mtu sasa hawezi kucheka na mtu sasa hawezi kufanya lolote ni sisi tufanye kwa sababu tumebaki na Mungu. Lakini Yesu alipohisi kiu wakamkejeli wakatengeneza siki wakainua alipoionja Yesu akainamisha kichwa chake alichosema imekwisha akakata roho. Nataka nikutie moyo kwamba imekwisha. Katika safari ya maisha yapo mambo mengi magumu huenda tukayapitia. Lakini kwa nguvu za Yesu msalabani anaposema imekwisha hata leo tunapolia amini kwamba imekwisha ile dhambi iliyotutenganisha sisi na Mungu ule tofauti hasara ya dhambi iliyokuwa katikati yetu na Mungu Yesu anapoinamisha kichwa chake anasema imekwisha leo koko analala hatuna hasara kwa sababu alisema imekwisha kwa sababu siku moja parapanda itakapolia tutaonana tena na kokorozi tukiwa wazima buheri wa afya tukiwa katika mili mpya tukifurahi tukiimba wimbo wa msa na kondoo tukikizunguka kiti cha enzi haleluya kwa hivyo sote naaomba tupate matumaini kwa neno la Yesu Kristo imekwisha imekwisha kazi ya kumkomboa mwanadamu imekwisha uhasa wa dhambi na mwanadamu sasa leo tuko huru unapolia kumbuka Yesu amesema imekwisha kwa sababu amelipa gharama ya dhambi. Na kwa sababu imekwisha tutapatana na kokorozi katika uzima wa milele. Kwa sababu imekwisha lile jaribu nalo likabili leo inawezekana kwa imani imefanya nini? Ile changamoto unayopitia katika ndoa, ile changamoto unayopitia katika mtaa, ile aibu unayopitia anaposema imekwisha toka kwa imani moja kwamba imefanya nini? Imekwisha kwa hivyo tunapolia tulie kwa sababu tutamiss koko wetu na kuenamisha kichwa chako tu chini imekwisha familia imekwisha tusilie kupita kiasi watoto wangu kuna matumaini tena kwa sababu kuna ufufuo Yesu Kristo alitondolea hasara na uzito wa kifo sasa leo tuna matumaini ya ufufuo na koko rose atafufuka na sote tutaona Asante Mwenyezi Mungu kwa neno lako. Omba Bwana kwa neno hilo tukapate nguvu na kufarijika. Tupate nguvu za kuendelea mbele katika msiba huu. Siku ya leo hata na siku ya kesho. Bwana tukahisi uwepo wako. Na nguvu zako zilizo na faragida nyingi Bwana zikatufariji sote. Tuliza haya kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuamini tunaweza tukasimama tu mahali ulipo Mungu wa uzima Bwana wa majeshi ufalme wa falme Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya wema wako Tunasema ni asante Bwana maana hakika wewe ni mwema Asante Bwana kwa ajili ya jamii Asante Bwana kwa ndugu Asante Bwana kwa watoto Asante Bwana kwa marafiki Asante Bwana kwa majirani wote Bwana wanaitanishwa pamoja na nyanya aliyepumzika Mungu wa uzima we Bwana mbaya umejaa faraja Tunaomba Bwana faraja zako Bwana zisipungue katika boma hili Mungu wa uzima Tunakuita Bwana wewe ambaye ndiwe mfalme wa amani Mungu wa rehema nenda katawale maeneo haya Bwana Anga nzima ili Bwana tuliteka 
Taliteka na kulifinika kwa damu yako bwana takatifu. Tunaomba wepo wako bwana ukawe maeneo haya bwana. Nenda kawafariji wote bwana. Waliowacha Mungu wa uzima. Tunaomba bwana ukawe bwana pamoja na wao Mungu wa rehema. Asante mfalme kwa ajili bwana hata wengine ambao wanaendelea kusafiri wakija maeneo haya. Mungu wa uzima tunaomba ulinzi wako wa kiungo. Asante bwana tunaomba mfalme shughuli yote nzima bwana inapoenda kuanza hadi siku ya kesho hata takapotamatisha bwana marehema tunaomba wewe peke yako Mungu wa neema bwana ukawe bwana katangulie malaika wako bwana wakachukua uskani watakao hudumu wote bwana tunaomba ukawatumie kwa njia ya kipekee asante bwana na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo uliye bwana mkombozi wetu tunaomba na kuamini amen basi kama mlivyosikia kwa majina ni Clemens Jimmy uh, na zaidi ya yote Yesu ni mkozi wa maisha yangu mimi ni Leirida hapo mlimani maho waombolezaji wenzangu nawaambia poleni nyote poleni sana Mungu wa mbinguni awe nanyi atulinde usiku huu tuzingire na uwepo wake na upendo wake na hata tukiamka asubuhi tuwe tayari kumweka koko mahali pake. Naomba Roho Mtakatifu atulinde, atuongoze na ukuta wa moto Roho Mtakatifu utuzunguke ukitukinga na hatari zote. Poleni sana na Mungu awe nanyi siku zote za maisha yenu. Wakati wa koko umefika na sote tuko safarini tunaelekea. Kila mtu ana siku yake na kila mtu ana saa yake. Kwa hivyo wakati wa koko umefika nasi tunangojea wakati wetu kwa neema yake na wakati wake itafika. Bwana Yesu asifiwe. Mlale. Ndugu wachungaji nashukuru kwa makesho mtakapokuwa mmekuja mwambieni askofa feel free kabisa. Hii kazi ni yake. Tena nyinyi mna bahati sana kumbe askofu atakuja hapa jamani mpigeni makofi Yesu. Peni Yesu makofi. Si rahisi wapendwa mtu kuzikwa na askofu. Watu wengine wakipata hiyo nafasi inakuwa ni neema kabisa. Asi naomba tu upeleko huu.
tunasaidia watu kwa hivyo hata wengine wakituona pia wanaweza patuombea kaingia tukasaidia na pia sababu ni kikundi kinatusaidia pia kwa pande zile tusaidia wajitu si ndo naona usione bwana na vitu tunabaki ah uko vizuri mimi leo soko alikuona hata saada jana alikuona Sazisha, sazisha hiyo. Majina naitwa Lem. Mimi ni mtoto wa saba wa Maremu wa Marosi na Kile tunachoomba ni kumuzika tumuzike salama. Kwa amani maana alikuwa kuni mtu wa watu. Na mama ule alikuwa kuni mwana siasa. Mwana siasa. Napenda mambo ya Mungu na ushauri anapenda kutoa ushauri sana. Leo tunaomba Mwenyezi Mungu ailaze kwa yake mapema
Uh, naona pia upande mwingine kuna hema ambalo limeandaliwa limeandikwa ya kwamba ni extended family wataketi upande huu. Kwa heshima na taadhima zaidi pia kwa familia ni upande ule mwingine. Ningeomba tu wale ambao wameandaliwa ni kwa ajili ya kutoa mwili wao wako tayari. Pamoja na hivyo pia naomba ni utambuo uwepo wa mheshimiwa daktari Naomi Shaban ambaye alikuwa mbunge wetu kwa kipindi cha miaka ishirini ambaye pia alikuwa waziri wa mipango maalum katika serikali yetu ya Kenya na ambaye pia alikuwa uh, ama ambaye pia ni ki, naibu kinara wa chama chetu cha Jubilee karibu mheshimiwa pia namuona ameandamana na aliyekuwa nominated MCA mheshimiwa Mary kwa hivyo naomba sasa tafadhali upande wa pili MC mwenzangu ambaye nitakuwa naye katika shughuli hii naomba sasa ni mlete rasmi katika ukumbi ili tuweze kuanza shughuli rasmi MC Tlaki tafadhali naomba sasa tuweze kuwa ili kuanza shughuli yetu rasmi tafadhali naomba unitayarishie wale ambao wanatoa mwili tafadhali Hello. Asante sana MC Billionaire. Kwa wale ambao wote wameweza kufika, ningependa niweze kujitambulisha kwa majina naitwa Peter Mongela. Ukipenda niite MC Blacky, nitakuwa pamoja na mfawidhi mwenzangu MC Billionaire kwa ajili ya kuwaletea ratiba yote kwa siku hii ya leo. Kwa hivyo tutafurahi sana endapo tutakuwa tunawasiliana vizuri ili tuweze kuhakikisha tumeweza kupum, kupumzisha koko wetu vizuri. Vile vile ningependa kuwashukuru wale wote ambao wamefika kwa sasa na wana wamefika kwa wakati. Wale ambao wanakuja tuna imani wataweza kufika ili tunapoanza shughuli zima ya siku ya leo ili tuweze kuhakikisha kila kitu kimekuwa sawa. MC Billionaire, karibu. Asante sana MC Blacky uh, kwa utambulisho ambao umetuletea. Nimetangulia kusema awali ya kwamba familia tafadhali wale ambao walikuwa wameandaliwa ni kwa ajili ya kuweza kutayarisha mwili na kutoa naomba tafadhali muweze kuwa mkoset nimemwona mtumishi wa Mungu Kasisi Chandarua na ningependa pia aweze kuelekea kule ambapo mwili umehifadhiwa ili tuweze kutoa mwili nje tafadhali MC Blacky alitangulia kusema ya kwamba anafahamika kama MC Blacky nami naomba nitoe utambulisho kwenu kwa majina ya pesa na familia kama kazi ndome na majina ya kazi na familia kama MC Blacky. Nitakuwa mfanyikazi wenu siku hii ya leo kwa njia sasa hadi kamati ya kusaidia na kukaribu kabisa na MC mwanzangu anaokipenda mfanyikazi mwanzangu MC Blacky. Ukipenda tutaita MC B. Ni MC Billionaire na MC Blacky. Na imani ya kwamba taratibu zote zile ambazo tunazipata ni kuwaswa kwa kitu I'm 
Tutupa hata uhai kuona siku hii ya leo ili tukungane katika harusi hii ya mama. Tunaombea watoto wote na jirani, marafiki wote kila mmoja afute machozi. Tupe utulivu katika ibada hii ya leo na tubariki sote kwa Kristo bwana wetu.
basi nataka tuombe ili tuachilie program sasa niendelee ama ianze na kuendelea basi tuombe baba katika jina la Yesu Kristo tunajiweka tena mbele zako asubuhi hii tukishukuru kwa jinsi ulivyokuwa mwema nashukuru wale usafiri hapa na pale viongo walivyotumia wamewalinda na wamefika salama sasa tunaomba bwana ukatawali ibada hii na kila mmoja ukaendelee kumpa faraja wa kuangalia wewe ulio juu mama umemwita kwa sababu ya safari yake imefika mwisho bali sisi ambao tuko hiyo katendelee mbu wetu kutuandalia vile utakavyokuja huko kwako na kila mmoja aendelee mbu wetu kukuita kwa sababu unapoitwa unasikia na unaitikia hivyo tunaalika sasa uwepo wako malaika zako kazunguke mji huu wote kwa Kristo bwana wetu bwana asifiwe sasa msi ataendelea saa na nusu tunaanza ibada. Asante sana kasisi kwa maombi ya ufunguzi. Lakini kabla tujaendelea naomba tu nitoe mt, uh, mtiririko wa matukio ama pia nitoe mwelekeo. Kwa heshima nitaomba viongozi wa kisiasa ambao wamefika tafadhali viti hivi vimetengwa ni kwa ajili yenu. Kwa haya wanasogea upande huu alafu viti ambavyo viko hapa vimetengwa ni kwa ajili ya viongozi wote wa kisiasa ambao wameweza kufika. Kwa hivyo nitamuomba sana mheshimiwa kundi aweze kuchukua nafasi upande huu so that wale viongozi wengine watakapokuja wajue viongozi wana kitu upande gani. Pia nitamuomba pia kwa Eshma, uh, nimeona pia tulikuwa na nimemwona mheshimiwa Mary ambaye alikuwa nominated, pia naye nimemwona yuko hapa. Kwa Eshma pia ningeomba aweze kuchukua nafasi upande huu ambapo tumetenga ni kwa viongozi uh, na pia ni muombe upande huu tafadhali kwa Eshma kwa heshima maana mheshimiwa daktari Naomi na Msi Shaban pia tutamuomba pamoja na kuwa ni mwanafamilia mtamsi tunakumuomba aweze kuchukua nafasi upande wa viongozi ili viongozi wengine wachapia pia wajue mali ambapo watu watakieti lakini kwa sasa naomba nimlete MC Blacky ili aweze kutuletea uh, ama aweze kutuanzishia shuli rasmi ya kutazama mwili kwa hivyo tafadhali yule ambaye ameteuliwa ni kwa ajili ya kufungua ili watu waweze kutazama mwili tafadhali naomba akunikoseti MC Blacky kazi kwako Asante sana So kabla hatujaenda kwa ajili ya kutazama mwili ningeomba pia niweze kusema hema ambalo liko mkono wangu wa kushoto ni kwa ajili ya extended family Sasa hicho ni kimombo sijui MC billionaire extended family kwa Kiswahili tunahitaji Uh, after the immediate family yeah. the extended family asante sana na hema ambalo liko mbele yangu mkono wangu wa kulia ama wa kuume ni hema ambalo ni kwa ajili ya familia alafu niliposimama nyuma yangu watakuepo wachungaji upande huu wa madhehebu yote yale ambayo yatakuwa mahala hapa alafu hapa ninapoashiria kwa sasa itakuwa ni kwaya kwa ajili ya kuendesha ibada ya siku ya leo vile vile ningependa pia kuwaomba wale ambao wametayarishwa kwa ajili ya kufungua jeneza ili tuweze kuanza mpango mzima wa kutazama mwili tukiweza kusubiri askofu wetu waweze kufika naomba waweze kujiongea mbele ili waweze kututayarishia sehemu hiyo tafadhali kwako studio Asante. Ah, uh, tunaomba sasa aliyeteuliwa ni kwa ajili ya kufungua tuweze kwa tutazama mwili tafadhali akuwe set. Ah, uh, wakati tunaendelea kujipanga kindly tupate sasa wale ambao yule ambaye anafungua ili tuweze kuanza rasmi shughuli ya kutazama mwili. Alafu pale ambapo mheshimiwa Naomi amesimama tafadhali ndio njia tutaingilia tutakuja namna hiyo unatazama alafu unarudi. Kwa hivyo tafadhali naomba utaratibu wote. Naomba tupate mmoja wa familia ambaye atatufungulia uh, mwili tafadhali. Yule aliyeteuliwa ni kwa ajili ya kufungua mwili tafadhali tunaomba aweze kufanya hivyo ili rasmi tuweze kuanza zoezi hili. Na ningependa kuwakaribisha wale wote ambao wamesimama kule barabarani, tunaomba tuweze kuingia ndani. Kama wewe ni mwana familia, kama wewe ni jirani, kama wewe ni kanisa, nafasi zenu zipo. 
Na wakati pia tunatazama mwili ukwe makini usikanyage maua tafadhali. Tuangalie tusikanyage maua ambayo yamepangwa. Yesu, Yesu, na mwamini Nime mwona kabiti Yesu, 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 you Na mwani, hadiza kekweli Yesu, na mwamini Uh, sasa tayari uh, mnavyoona ni kwamba tayari uh, mwili umeshafunguliwa naomba tafadhali tufanye kwa haraka sana zoezi la kutazama mwili na punde tu baada ya kutazama mwili uh, tutaingia kwa ratiba ya picha naomba hema hili liwe la kwanza kutazama mwili baada ya hema hili kutazama mwili tutaenda kwa hema la extended family alafu family watakuwa wa mwisho pamoja na wachungaji kwa hivyo nitaomba tafadhali tufanye kwa haraka zoezi la kutazama mwili kuanzia hema hili alafu tuende kwa extended family na after extended family basi moja kwa moja tutakuwa sasa tukiingia kwa immediate family tafadhali naomba tufanye kwa haraka back to choir choir Naomba sasa hema hili nalo lifuate na pia wakati hema hili linafuata naomba nitoe utaratibu ya kwamba nyuma ya jengo hili ndipo ambapo wamama pamoja na wadada wataenda hapo nyuma ni kwa ajili ya zile shughuli za kina mama nje ya hema nje upande ule mwingine ambapo gari limesimama kwa upande huo wanaume pia mmetengewa sehemu hapo ndio mtaweza kufanya zile shughuli zingine lakini kwa sasa nimeomba pia ni utambue uwepo wa mwashamu askofu wetu tayari amewasili uh, mwashamu askofu Liverson Ngonda. Karibu sana baba askofu ameweza kufika rasmi ni kwa ajili ya harusi na sherehe ya kupumzisha nyanya yetu. Lakini kwa sasa naomba sasa tafadhali hema hili nafasi ni yenu muweze sasa kutoa heshima zenu za mwisho kwa mama. Wale ambao wanazidi kuingia tafadhali Naomba tufanye hivyo tukipitia kwa kutazama mwili alafu twende kwa nafasi zetu za kukaa kwa nakwaya. Ah sasa upande huu hema hili sasa linaongozwa na mheshimiwa fundi ndio ataongoza kutazama mwili na wale wengine wote wakimfuata. Baada tu ya kutazama mwili mheshimiwa fundi atakuja moja kwa moja kuchukua nafasi yake mahali ambapo ametengewa. Asante sana mheshimiwa kwa kuyafanya hayo.
studio back to you. Kama umeingia kwa sasa na ungependa kutazama mwili 
nafasi ni yako sana wana kwaya kwa uimbaji mzuri moja kwa moja uh, sasa mkiniruhusu naomba nilete familia that is the immediate family familia sasa ni wakati wenu wa kutoa heshima zenu za mwisho kwa mpendo wa koko na mpendo wa mama yetu na mpendo wa uh, shangazi yetu kwa hivyo sasa ni wakati wa familia kutoa heshima zao za mwisho na nitaomba tafadhali wana familia tupitie namna hii hivi tukienda hivi tusikuje na hivi sote tunapitia hivi tukitazama mwili na kurudi katika nafasi zetu nafasi ya kipekee sasa ni ya wanafamilia studio alafu pia ningependa kuwaomba kama we ni mwanafamilia na unaona hutastahimili kutazama mwili tafadhali unaweza tukuketi tutakuelewa wajukuu wamebaba t-shirts ambazo zimeandikwa kimboha koko Wanasema mpendo wa nyanya umelala ulalapo ulale kwa amani. Kiboha popo. Kiboha. Haya, kiboha popo koko. Ya ndio popo rai. Sasa tunasema kiboha koko. Ah, ulalapo ulale kwa amani nyanya. Wajukuu wanatazama taratibu kabisa wakisema nyanya ulalapo ulale kwa amani. kwa wale wote ambao wanaingia kwa sasa na wajapata fursa ya kutazama mwili tunawapatia nafasi hii muweze kujumuika pamoja na familia moja kwa moja tuweze kutazama mwili kwa sababu pindi tunapomaliza zoezi hili tunaenda moja kwa moja kwa ibada
Mwanamjia kwa sasa tunawakaribisha kwa mara nyingine tena katika sehemu hii ninaloendelea ni zoezi kwa ajili ya kutazama mwili Jamani karibuni wale ambao tumefika katika lango la kuingilia katika ukumbi huu. Na kama hujapata nafasi ya kutazama mwili basi nafasi ni sasa. Usisubiri wakati mwingine. Fika tazama mwili. Sije ukasema nilinyimwa nafasi ya mwanga koko. Wanaoingia tafadhali naweza pitia namna hii mtazame mwili alafu tuchukue nafasi zenu. Mtazama mwili alafu tuchukue nafasi. Kwa wale ambao wanahitaji mtazama mwili. Asante sana um, studio. Asante sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya kwa katika studio zetu. Ah ni mashukuru pia na kwaya kwa uimbaji mzuri ambao unaendelea kufanya kwa sherehe ya kumsindikiza mimi wote. Nikutoe tu taratibu ni kwamba nyuma ya jengo hili basi kuna chumba kimeandaliwa pale ni kwa ajili ya wamama na wadada kwa ile shughuli ya ufuaji. Ndapo pengine unataka kuhakikisha kama leso yako imefungwa vizuri tafadhali ukienda pale nyuma utapata kuna chumba unaweza ukafanya hivyo. Kwa upande wa nje ya jengo hili ama nje ya hema ambalo unanyoshia mkono wangu kushoto basi kimeandaliwa pale ni kwa ajili ya wanaume wote ama wababa endapo unasikia mkanda wako kidogo ni kama haujakubana ama pengine unakubana unataka ulegeze tafadhali ukienda pale nyuma utapata chumba na utaweza kufanya hayo naomba tunawakumbushia kwamba sote tumekusanyika hapa ikiwa ni tarehe 24 mwezi ni wanane mwaka 2023 tukiwa tumekuja kumsindikiza nyenye yetu mpendwa ambaye ametangulia mbele za haki na sote tunasema makiwa kwa familia na tunasema ya kwamba nyenye yetu anapopumzika alale kwa amani. Kwa wale ambao wanaingia hivi sasa na pengine baada ya kutazama mwili naomba tafadhali wafanye hivyo ili tuweze kumalizia zoezi hilo. Naomba pia nitambue tu uwepo wa viongozi ambao wameshafika ili tuendelee na ratiba. Kwanza nimemuona aliyekuwa MCA the immediate MC ambaye ameondoka uh, mheshimiwa Fundi Banton tumemwona tayari tuko naye katika ukumbi ama katika sherehe hii amekuja kuokoleza na familia tunasema asante pia tuko naye kiongozi wetu mheshimiwa daktari Naomi Nasi Shaban ambaye amekuwa mbunge kwa kipindi cha miaka ishirini ambaye pia amekuwa waziri wa mipango maalum ambaye pia kwa sasa ni deputy party leader wa chama chetu cha Jubilee yuko hapa na sasa yuko ndani na familia akiwa hapa pole na hao ni viongozi ambao wameweza kufika viongozi wa kisiasa bila kusahau ya kwamba tayari mwashamu askofu wa kanisa letu la SK mtumishi um, wa Mungu Kasisi Riverson Ngoda tayari amewasili na yuko ndani pia akipeana pole kwa familia na pamoja na kuwafariji hivyo basi naomba tu niwafahamishe ya kwamba ratiba yetu imeanza rasmi na nataka sasa nimlete M, uh, MC mwenzangu ama ukipenda mfawidhi mwenzangu ambaye sasa atatupatia utaratibu wa picha lakini pamoja na hivyo pia kuna viongozi ambao tutakuwa tukiwatambua 
uh, kulingana na Yesu atakavyokuwa wakiingia. Nafahamika kama MC billionaire ama ukipenda utaita mtawidhi billionaire. Nataka sasa nimlete mwenzangu ambaye anamsaidia upande wa pili kutoka studio MC Blacky. Asante sana mtawidhi mwenzangu. Wacha nami nichukue fursa hii kwa namna ya kipekee. Na kwa unyenyekevu zaidi niweze kuwakaribisha nyote katika ukumbi huu kwa ajili ya kumwaga mpendwa wetu, mama yetu, koko yetu. Sote mnajua tulimpenda sana. Ila ningetamani tu tusilie sana wala tusicheke sana ila ningependa tuweke tu tabasamu kidogo kwa sababu sote tunajua binadamu yeyote anaishi duniani humu safari yake mwisho ndipo hapo. Kwa sababu tunaambiwa sherehe ziko tatu, kuna ile ya kuzaliwa, kuna ile nyingine ya kuolewa na ku, kuna hii ya mwisho ambayo ni ya kumwaga mpendwa wetu ambapo tuna imani kwa wale wana imani kama mimi tutaonana na yeye siku ya mwisho. Kwa hivyo popote ulipokaa tafadhali ninaomba uangalie tu jirani yako upande wa kushoto tabasamu kwake mwambie MC amekukaribisha. MC amekukaribisha. Tazama yule mwingine yuko mkono wako wa kulia mwambie pia MC amekukaribisha. Ajamani bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Mzuri aisiswe. Bwana Yesu ukaso. Wale wengine sijasema zina download pole pole. So ninafurahi sana kusimama mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuwaletea mtiririko wote wa kuongoza shughuli ya leo mimi na mwenzangu. Mwenzangu ametangulia kusema yeye ni MC billionaire, mimi mtaniita tu MC Blacky. Jamani rangi na kubahi. Sasa ningependa kuambia tu kitu kingine kabla hatujaendelea. Naomba nimuite MC mwenzangu hebu njoo hapa. Unajua huyu ni mimi ni bodyguard wake. Mtu wangu wa mkono. Ah, mtu wa mkono umeharibu sasa. Unajua mheshimiwa wangu hapa bwana. Sasa ukiniita mtu wa mkono, nataka kuniharibia kazi. <laughs> Sasa ningetamani tu kuwaomba kwa namna ya kipekee mimi na mwenzangu hapa wakati tunawapatia maagizo ili tuweze kuwa na wakati mrahisi kwa kuendesha shughuli ya leo tunaomba tu kwa unyenyekevu na kwa heshima kuu muweze kutusikiliza na kufuata maagizo yetu tutafurahi sana kwa hivyo MC bilionea ninaomba uweze kukaribisha wale wanaingia watazame tu mwili kabla hatujaendelea na upigaji wa picha tafadhali Asante sana MC Lakim. Ah uh, tafadhali uh, wajukuu ambao wanaingia sasa wakiongozwa na Esther nitawaomba tu kama mtaweza mtazame mwili alafu mchukue nafasi maana tunataka kufunga sasa. Kwa hivyo nitaomba tafadhali uh, Esther Njeri akiwa ni mjukuu anamwa mtazama nyanya wakiwa na wale wengine wanaambatana pamoja na wao. Uh, wanampa uh, ile inaitwa na Kiswahili buriani ama mkono wa buriani wakiwa aga sasa wanapowaaga wanachukua nafasi zao na punde tu baada ya kuchukua nafasi zao aa, naona bado kuna wengine wanaingia tafadhali endapo uko nje ya ukumbi na bado hujatoa heshima zako za mwisho naomba nikupe nafasi ya kipekee utoe heshima zako za mwisho ili tuweze kuingia kwa zoezi la upigaji wa picha MC Blacky kwa heshima sasa na sisi tutoe heshima zetu za mwisho kwa koko ili aa, tunapomalizia sa wakati itakuwa ikifungwa sasa tuwe tunaingia kwa zoezi la upigaji wa picha. Tafadhali mpige picha ama anayechukua video naomba tafadhali uweze kutunasia hii picha. Kwa sababu itakuwa ni jambo la kushangaza kama sisi hatutaingia katika kumbukumbu ya kuweka siku ya leo kumsindikiza koko yetu. Sasa wewe kwa sababu mimi ni bodyguard wako naomba utangulie.
Kwa wala ingia sasa mneza tazama mwili ndio mchukue na pasi za kukaa Kwa wale amba wana ingia na pasi ni ya tazama mwili Unaweza tazama mwili ni mchukue na pasi ya kukaa Sana kundu Bilebe Ajabi Nina tutaka Tutaka Pamujana Tuna Yesu Kantika Kwa hili Nye nera Tuta ima Wibu Kwa wala waya Tuna waoma pia Mweze kwenda kutaza mawini Kapadali Ajabi Nibi Hapa wale ambao wanaingia katika lango kuu tunaomba muweze kuja moja kwa moja tu kabla mketi tuweze kutazama mwili ili unapoketi tusiweze kukuamsha kwa mara nyingine. Na kukwona kuhusu hatutaka Apa moja na Yesu na Yesu katika kwani yeye Tunawe ingia jamani kamoja pata na fasi ya kutazama mwili Unarusiwa tu kutazama Anapu wende ukakete Wanambia kwa sasa karibuni sana na tungependa kuwaomba tu kwa heshima kabla tujaenda kuketi tuweze tu kupita tuweze kutoa heshima zetu za mwisho kwa ajili ya mpendwa wetu kama ungependa kutazama mwili kabla hujaenda kuketi itakuwa ni vyema zaidi Naona pia Asante Naomba tafadhali tuweze kutuwa taratiku mama yetu Hili Sasa naona pia Nyekua waziri wa county Ya meweza kufika Nungi yetu Steven Moringa Karibu sana Anikuja kumoleza pamoja na familia Anikuwa waziri wetu Katika county yetu Ama katika gachuzi yetu Kata hita tafeta Wakati wa uongozi wa wami ya kwanza kwa hivyo andi wali ya mpupo walieka misingi katika kauti yetu kwa hivyo karibu sana mwishiniwa na andi ya mbustidi mwuringa sasa tafadhali tunapo tazama mwili tunawamba sasa baada tu ya zoezi na kutazama mwili kwa wali ambao nutazama mwili tukisha madiza tu 
uh, tutafunga tuingie kwa zoezi la upiga jua picha ni kufahamisha tu ndugu yangu Steven uh, kiongozi tafadhali kuna nafasi imetengwa upande ni kwa ajili ya viongozi viongozi wanakaa upande huu e, viongozi wanakaa upande huu kwa hivyo tafadhali naomba nikupe nafasi hapa viongozi wako hapa uh, karibu sana karibu karibu asante asante uh, viongozi tumewapangia nafasi hapa alafu naomba tu tafadhali Hivi viti tulikuwa tumevitenga hapa ni wa viongozi wa kisiasa na nitaomba tu kwa heshima tuweze kuhakikisha kwamba hizo nafasi zinabaki so that wakikuja tusikusimamishe nitakuwa si heshima kiongozi afike alafu nianze kukuambia kwa kuwa mka mama mka itakuwa heshima lakini tukiwaachia vi, uh, viongozi wetu hivi viti itakuwa ni vyema haya nadhani tunamalizia zoezi lote la kutazama mwini ninaomba muhusika aliyetufungulia jeneza aweze kuja ili akaweze kutufungia jeneza ili tuende kwa zoezi la upigaji wa picha tafadhali wale watakuja baada ya hapa mtatuia radhi tunataka tuweze kukimbizana na muda kwa ajili ya kuokoa wakati kwa ajili ya matukio mengine yaliyoko mbele yetu tunaomba musika aweze kutufungia jeneza ili tuweze kuanza shughuli nzima ya upigaji wa picha na tunapoenda kuanza katika upigaji wa picha tutaanza na watoto wa mama aliyelala kwa hivyo popote walipo tunaomba muweze kusimama na mpiga picha wetu tutakuomba uweze kuwa mbio kidogo kutupangia na kutupigia picha nzuri kwa ajili ya kumbukumbu ya siku ya leo watoto Uh, studio tafadhali wale walioko ndani ambao ni watoto zoezi linaloendelea hivi sasa ni zoezi la picha na tunaomba tafadhali walioko ndani waweze sasa kuchukua nafasi zao tuweze kuanza zoezi la upigaji wa picha za kumbukumbu Studio Studio shikilia Bidione Ah uh, hawa ni watoto ndugu yangu Lemi yuko wapi? Wakuo Lemi Lemi Tunaomba tafadhali watoto wote wa mama tafadhali. Watoto wote wa mama. Sasa ni wakati wa picha na tunaomba watoto wa mama. Hawa ni watoto wa mama chukweni nafasi vizuri kameraman. Naomba uwapange tafadhali. Lemi tafadhali yeye ndio tunayemsubiri ili tuweze kuweza kuchukua hii picha kumbukumbu. Wakati watoto wanajipanga tungependa pia wajukuu waweze kujipanga pia. Yaani watoto wa watoto walioko mbele. Umepata kweli? Watoto wa watoto, wajukuu waweze kujipanga baada ya wazazi wao kupiga picha tutakuwa tunawapatia nyinyi nafasi. Asante sana studio. Wajukuu ninaomba tuweze kuja ili tuweze kupiga picha kwa ajili ya kumbukumbu ya siku ya leo. Wajukuu wajukuu Waje tu wote wale wa kike na wa kiume kama ni wengi mpiga picha wetu atawapanga ndogo tu studio nadhani wataanza wajukuu wa kiume alafu wa kike waingie maana naona kama wamekuwa wengi ili picha itoke vizuri kwa heshima tu nitaomba wa kike wasogee nyuma wa kiume waingie kwanza na punde tu baada ya wa kiume wa kike watafuata alafu pia mpiga picha naomba uweze kuwapanga vizuri kwa sababu wengine nao 
wana kimo cha maandamano kama mimi hapa hakikisha wote wanaonekana katika picha hizi tafadhali Asante sana studio. Wajukuu wa kike tafadhali tunaomba tuweze kupiga picha. Kuna wajukuu naona wako kule barabarani tunaomba tuweze kuja ili tuweze tukapige picha tafadhali. Picha ni ya muhimu sana kwa sababu hizi picha tuwezi tukarudia tena. Sio kama zile za birthday tutangojea pia mwaka ujao tuweze kupiga. Hizi zikipita, zimepita. Anaye pita sasa ni mwashamu askoku. Wakamisabeche na hindi sana. Mwashamu hiyo sana kosa. Haya ninaomba watoto wa jukuu ambao ni vituku waweze kuja wapigwe picha tafadhali watoto wa wajukuu vituku wale ambao wanamuita nyanya aliyelala ni vituku vituku tafadhali naomba waletwe vituku vituku naomba waletwe tafadhali alafu vituku wakiletwa naomba wale ambao walikuwa namuita mama ambaye amelala shangazi wajiandae wale walikuwa kimuita mama ambaye amelala shangazi wajiandae wale wadogo twende mbele wakati tunapangwa wale wafupi atuonekani tunaomba tuweze kuwapanga mbele Tusonge mbele kidogo jamani vituku tsonga tu mbele ile usikanyage maua asante wamefika kwa sasa tuko katika zoezi la kupiga picha vituku washapiga picha tunaombwa tuweze kuchukua sehemu zetu za buketi MC Blacky wale ambao wanamuita mama ambaye amelala shangazi wakati ni wenu wale ambao wanamuita mama aliyelala shangazi naomba sasa waweze kuchukua nafasi ya picha wale ambao wanamuita mama ambaye amelala shangazi Shangazi. Wapo. Wale ambao wanamuita mama Shangazi, asante. Asante kabisa hao ni mashangazi. Hao ni wale ambao wanamuita mama Shangazi. Hao ni wale wanamuita mama Shangazi. Aha. 
Wakiwa wengi itabidi tupige wa kwanza alafu wengine wataingia. Hao ni wale wanamuita shangazi. Baada ya hapo naomba timu ya CDF ijiandae. Wakati timu ya CDF wanajiandaa pia mkaza mwana mahali yuko na kile kikundi chake cha mwemwe pia waweze kuwa tayari. Mpiga picha tunaomba weze kutusaidia kwa ajili ya kupanga watu vizuri ili waweze kuonekana. Naomba sasa tuanze na wanaume maana naona kama wamekuwa wengi tuanze na wanaume alafu watafuata wa mama. Tafadhali. Naomba sasa wanaume ndio waanze wale ambao wanamuita mama yetu aliyelala shangazi. Wale ambao ni wanawake naomba tafadhali msonge nyuma kidogo. mwita aliyelala shangazi unajua tumesema waanze kina baba kina mama nikaona wameguna kidogo kwa sababu wanasemaga ladies first lakini mtatuia radhi hivyo hivyo chimu ya CDF tunaomba tuweze kujipanga na tukitoka hapo wale ambao ni wakaza mwana pia waweze kukaa tayari kwa ajili ya kupiga picha. Asante sana studio. Asante sasa wale ambao wanaingia uh, Yes CDF. Yes. Oh, CDF wanakuja. Wacha kwanza kala CDF wajakuja basi maana bado naambua wanakuja. Naomba sasa nilete baba mwangalizi. Baba ambaye amekuwa pamoja hapa. Baba ambaye sasa ndio baba wa mji huu. Naomba tafadhali asimame aweze kupata picha. Tafadhali. Baba. Alam bale tu ya baba. Naomba familia ya Shedra kuwajiandae. Familia ya Mama Lidia naomba mjiandae punde tu baada ya hii picha ni nyinyi mtakuwa mkiingia wake pamoja na mawiki zake baba ambaye amekuwa ni mwangalizi mke wake pamoja na mawiki zake wapate picha alafu naomba mwana ajiandae kaza mwana ajiandae punde tu baada ya mkaza mwana naomba familia Shedra kiwe set wote asante Wakazawana wote tafadhali wakati ni wenu. Wakazawana. Wakazawana tafadhali tufanye kwa haraka. Punde tu baada ya wakazawana naomba familia ya mzee Shedra kwa wao wako set. Mama Didia. Nafasi imetengwa upande kwa ajili ya viongozi ambao wanaingia ndugu yangu bwana chairman karibu a Pascal Kipande ambaye anawakilisha ofisi ya mheshimiwa mbunge wetu a mheshimiwa wakili Bwire tafadhali nafasi imetengwa hapa ni kwa ajili yako nafasi imetengwa hapo tafadhali karibu karibu kabisa na mheshimiwa kundi asante karibu a naomba sasa familia Shedrack tafadhali familia Shedrack na mama yetu Didia 
wakati ni wenu tufanye kwa haraka tafadhali familia ya Shedra familia ya Shedra asante asante sana na mwana mamangu ameshasimama pige picha asante na mwana bakuwa anaingia wakati familia hiyo inapigwa picha tunaomba kile kikundi cha mwai mwai pamoja na yule mkaza mwana watafuata waweze kupiga picha yao ninaomba kikundi cha mwai mwai pamoja na yule mkaza mwana waweze kujiongea wapate picha yao Naomba sasa watoto wa mama Christine pamoja na watoto wa mama Betty wawe tayari. Baada tu ya hiyo picha nitaomba watoto wote wa mama ambaye amelala wapige picha na baba yao ambaye yuko tafadhali. Tafadhali. Watoto wote wa mama ambaye amelala wapige picha na baba yao ambaye yuko. Lakini kwa sasa naomba tafadhali watoto wa Betty na mama Christine wakati ni wenu kwa kupiga picha. Naomba tufanye kwa haraka tafadhali. Watoto wa Mama Christine pamoja na Betty. Watoto wa Mama Christine pamoja na Mama Betty. Tusonge mbele ya tenti kidogo. Eh hapo. Asante. Naomba sasa baba pamoja na watoto wa mama ambaye amelala waje wapige picha tafadhali. Watoto wote wa mama ambaye amelala nafasi ni yenu na wenzako tafadhali naomba wapige picha na baba. Watoto wa mama wa mama ambaye amelala tafadhali naomba wapige picha na baba. studio naomba sasa nilete cdf a uh, nimeelezo cdf wale ambao walikuwa wameomba kupiga picha tafadhali hapa uh, nataka nitoe mtiririko mzuri kuna ile cdf ya zamani eh, sasa sijui naungana na hii ya sasa Ah niliyotarifiwa kwamba bado anakuja unajua ndugu yangu ametaja anikasikia watu wanacheka lakini ninafurahi kwa sababu mmecheka hamjanuna ina maana mko na furaha 
Tunaomba wale ambao wanaingia waweze kukaribishwa waonyeshe sehemu za kuketi asante na pamisho ni CDF ya sasa naomba sasa nilete CDF ya sasa waweze kupiga picha kwa kumsindikiza koko wetu mama Rose na mbua bado hawajafika wote asante na pamisho kwamba hawajafika wote kwa sababu walipanga kuja ofisi nzima kwa sababu ya upendo walionao kwa koko na sasa wamefika wachache kuangalia hali ya anga na kuangalia vile kulivyo la wengine wanakuja. Tumeona pa, pa chama na amefika na amewatumia message kwamba wanaweza kuja sasa. Kwa hivyo I'm sure they are coming. Moja kwa moja naomba sasa nilete ndugu zake mama ambaye amelala. Ndugu zake mama kina Jezreel. Ndugu zake mama ambao mama ambaye amelala ndugu zake tafadhali naomba waje wapige picha. Wote wake kwa waume wanaweza kuambatana ili tuweze kuokoa muda. Ndugu zake Crazy mistake wakazawana wa Kristiana na Beti wakazawana wa Kristiana na Beti tunaomba waweze kuja wapate picha yao that's a special request tafadhali wakazawana wa Kristin pamoja na mama yetu Beti naomba tufanye kwa haraka maana muda ukweli umetupa kisogo wakazawana wa mama yetu Kristina na Beti Alafu pia nilitangulia kuwaomba kwamba tuweze kuokoa muda na muweze kutusaidia wakati tunawapatia maagizo angaa tuweze kuwa wepesi kidogo ili tuokoe muda wa matukio mengine basi kipekee sasa kwa marafiki wa mama ambaye amelala wale ambao walikuwa ni marafiki wa mama tutaona nafasi ni yenu marafiki tafadhali marafiki wa mama wale ambao ni walikuwa ni marafiki wa mama ambaye amelala alafu mwisho kabisa tutamalizia na picha ya maadui kama wapo kama wewe ni adui ya mama tutakupatia nafasi pia upige picha Sio kasema umekuja hapa na ukanyimwa nafasi. Marafiki, baada tu ya marafiki tutakuwa pia na picha ya viongozi, tutakuwa pia na picha ya kanisa. Kwa hivyo sasa marafiki, asante. Namuona koko wangu anakuja kupigwa picha na rafiki. Alafu pia habari zinazonifikia kwa sasa ninaambiwa kwamba kuna marafiki ambao pia ni moja wapo wa familia wametoka Tanzania na kikuyuni baada ya picha ya kanisa tutakuwa tunawaita mbele ili muweze kupiga picha yenu sasa ninaomba kanisa waje waweze kupiga picha yao uh, kwa heshima na taadhima sasa naomba ni uh, kanisa mwashamu askofu pamoja na mashamu kasisi au makasisi ambao wameandamana na mwashamu askofu kuweza kupiga picha ya kukusudikiza koko Rose wakati viongozi wa kanisa wanakuja kupiga picha wakiongozwa na skofu tunaomba wale ndugu zetu kutoka Tanzania na kutoka Kikuyuni tukaweze kuwa tayari kwa ajili ya kupiga picha yetu
Asante sana mwashamu Kasisi pamoja na mwashamu Askofu kwa picha ambayo mmepiga nzuri sana. Moja kwa moja sasa naomba nilete picha ya viongozi ambao wako hapa, viongozi wetu ambao wako hapa nafasi ni yenu, viongozi wa kisiasa. Naomba tafadhali sasa niwape nafasi ya kipekee muweze kupiga picha ya kumbukumbu kumbu. tafadhali. Hawa kiongozwa na Mheshimiwa Naomi na Msi Shaban aliyekuwa mbunge wetu kwa kipindi cha miaka ishirini ambaye pia alikuwa waziri wa mipango maalum na ambaye sasa ni naibu kinara wa chama chetu cha Jubilee. Kwa hivyo sasa kwa heshima pamoja na viongozi wengine wa kisiasa ndugu yangu bwana Kundi na pia ambaye ametumwa kuja kuwakilisha mbunge wetu Mheshimiwa Bwire, mbunge wetu Pascal Kipande Mangi ali maarufu chairman nafasi ni yenu sasa ya picha. Heyo picha ikisha pigwa pia tunaomba wale ndugu zetu wa kutoka Tanzania na Kikuyuni tukaweze kusimama ili tuweze kupigwa picha yetu kwa ajili ya kumbukumbu ya leo. Baada ya hao wa Kikuyuni na wale wa Tanzania wakisha pigwa picha ningeomba wale ambao wameoa wasichana wa mama aliyelala waweze pia ni wakwe eh waweze kufika hapa ili nao wapigwe picha. Yaani viongozi wao walijua kabisa mtu akienda kwa mazishi lazima kuwe na black. Wote wamehakikisha kuna black kila wamevaa. Kwa hivyo tunashukuru sana. Asante kabisa. Wamekaa vizuri kweli kweli. By the way mheshimiwa Naomi anakoga mzuri sana kwa upangaji wa picha. Amezipanga vizuri kweli hapa. Asante mheshimiwa. Na M, uh, DJ, uh, not DJ. Mpigia um, pigia picha Kwa nafasi hiyo ya kipekee Punde tu baada ya picha hiyo Nataka tupangue picha yetu Sisi ma MC na mwishimu anaumi shaban Tuone vile ya tatupangia hiyo ya kwe tuna sisi Tata tupangue picha moja Yes Asante sasa Naomba julita mbele Na wale wote ambao walikuwa kwa ofisi Wakatu wa mwishimu wa Naomi Shaban tafadhali naomba muungane ili kusindikiza mama yetu mama Julita. Wale walikuwa kwa ofisi. Wakati wanakuja naomba hii picha ipigwe kwanza Julita mbele akiwa na mheshimiwa. Tafadhali alafu wale walikuwa kwa ofisi ya CDF. Wakati huo mheshimiwa Naomi Shaban akiwa mbunge kwa kipindi cha miaka ishirini. Alafu pia ningemwomba mama Julita sitoke wale wote wa familia ya mbele. Nitaomba tuweze kuja ili tuweze kupiga picha na mama Julita. E, namuona pia uh, mamangu wa Shura ameweza kufika kupiga picha ya kumbukumbu. Mama maarufu sana pale CDF hizo. Kwa hivyo ni picha ya kumbukumbu hiyo. Familia yote ya Wambele tunaomba tuweze kusonga mbele tuweze kupiga picha naomba kuja ya wambele wasonaomba tusonge mbele tuweze kupiga picha asante sana kwa picha hiyo ya kumbukumbu ambayo wameweza kupiga naomba sasa familia ya wambele waje mbele waweze kupiga picha ya kumbukumbu pamoja na mheshimiwa na familia nzima familia ya wambele Wakati wanapiga picha hiyo kuna wale marafiki zetu na pia ni wanafamilia kutoka Tanzania na Kikuyuni immediately hii picha ikipigwa tutakuwa tunawaita nyinyi ili muweze kupiga picha yenu pia. Na baada ya hiyo picha kuna wale ndugu zetu ambao wametoka ukambani. Kuna yule sister mmoja ameolewa kule ukambani na kuna watu ambao wameandamana naye kutoka ukambani. Naomba mkue set maana punde tu baada ya picha hiyo mtakuwa mkiingia. Tarifiwa kwamba kuna familia ya wambele na ya wambale. Sasa hii mambo inakaa tricky sana. Lakini mheshimiwa Naomi amekuwa very specific. Mimi ni mbale, yes mbele. 
Sasa wale ambao ni wambale pia msikae mbali. Ah, asanteni sana familia ya Wambele wakati wanatoka. Kuna wale rafiki kabla sijaita familia ya Wambale. Naomba wale ndugu zetu wa kutoka Tanzania na wale wa kutoka Kikuyuni tuweze kupiga picha alafu tutawaita Wambale wakiongozwa na mheshimiwa Mama Nams Shaban. Piga picha tusaidie kuwapanga ili tuweze kuokoa muda tafadhali. Kama ni wengi unatuambia waje kwa awamu. Ikiwezekana e mpiga picha unaweza na wale wa kiume. Alafu tupige na kwa wale wake. Na wakati hawa wanapiga picha watakaofuata itakuwa ni familia ya Wambale wakiongozwa na mheshimiwa mama yetu mama Nams Shaban Haya ninaomba Wambale waweze kuja tafadhali Wambale wakati wanajiandaa ninaomba pia kama unajua umeoa msichana wa familia hii ama umeoa msichana wa mama aliyelala utakuwa na wewe pia unapata nafasi ya kupiga picha yako Makumbe ya wambale ni wengi. Wengi sana. Haya, tutapiga tu picha mbili za wambale, tutawagawanya. Wale ambao watakuwa hapo wamewakilisha wengine. Tuanze na wanawake. Ladies kwanza alafu wanaume watafuata. Wale ladies ambao wamefika wapige alafu wanaume wafuate maana naona kama wamekuwa wengi. Na bado wanakuja. Wa Unajua tunajua hii familia wako wengi. Sijui tutapiga tu wachache kwa ajili ya kuwakilisha wale walio wengi. Nimeambiwa mpaka chairman wa hilo kundi zima la kutoka mbali. Pia yeye amekuja. Unajua chairman akikosa kupiga picha. Tunaanza kuleta bala. Ninaomba tuweze kupigwa kwa awamu tafadhali piga picha tusaidie kuwapanga upesi ili tuweze kuokoa muda tafadhali Hao ni kina mama wanapigwa wakishapigwa tu wazee nao waweze kuingia. Hao walisema hawezi kuepuka ule msemo unasema ladies first. Haya kina baba sasa tuingie tuweze kupigwa picha yetu. Nadhani baada ya hiyo itabaki tu picha ya wakwe wale ambao wameoa mji huu na kuolewa mji huu. Bas tufunge tuingie kwa ratiba nyingine tafadhali. Eh, msibilionea lakini utakuwa umekosea. Unajua usipopigwa picha kwa ajili ya siku ya leo, hiki utakuwa na kumbukumbu gani? Yetu ndio ya mwisho. Oh, yetu ndio ya mwisho. Asante. Sasa ninaomba Jamani wafwe wale ambao wameoa katika mji huu picha yenu itakuwa inaelekea kutufungia ama kukunja jambi kwa kipindi hiki cha upigaji wa picha. Wale ambao wameoa mji huu wametoka ukambani, wametoka Tanzania, nafasi ni yenu. Jamani ninaomba mtoke wote kwa sababu ninataarifiwa wale wako hapa pia wametoka ukambani na wameoa katika familia hii. Kuna wengine wanakuja kidogo mpiga picha. Ni wachache wale 
waunge pamoja na hao pige picha hapa moja Jamani ukienda kupigwa picha tabasamu angaa kidogo unajua hiyo picha itakaa miaka mingi nyumbani kwako Unajua ninashangaa watu wanaenda wananuna Asante nadhani zoezi la picha sasa limefika ya mwisho moja Femi ameiomba alafu naomba ile timu ya CDF kama imefika tafadhali waweze kupiga picha ile timu ya CDF naomba ipige picha tafadhali timu ya CDF asante pia nimekuwa viongozi wakiingia natambua nipeni ruhusa pia nitambue mama ya MC billionaire naye pia amewasili kwa hivyo nikate ya viongozi ambao wanazidi kuingia Ah lazima nitambue MC Billionaire unakuanga na vitisho sana. Sasa nimemwona Domitila tangu kidogo nikosa kumtambua. Haya moja kwa moja sasa mkiniruhusu naomba nilete ile timu ya CDF ambayo walikuwa wana wanaomba picha. Naomba tafadhali ile timu ya CDF ambayo walikuwa wanapiga picha naomba tafadhali wachukue nafasi. Alafu wakati hilo kundi wanajiangaa kuja kuna kundi tusipolitaja tutakuwa hatuna fadhila kundi ambalo ni majirani wa karibu sana maana tumekuwa tukienda kuomba chumvi. Majirani wale wa karibu tunaomba mwezi kukaa tayari. Picha hii inapoenda kupigwa sasa ikitoka tu ni ya kwenu. Wale wa kutoka CDF kama hawajafika tunaomba wale waliofika wakiongozwa na chairman waweze kupiga picha tafadhali. Picha tafadhali pamoja na chairman uh, pamoja na mama mnaomba sasa mpige picha Asante hiyo ndio team ya CDF uh, wamekuja kumpa pole mwenzao kama mnavyojua ni kwamba wakati mheshimiwa Naomi alikuwa kiongozi ama alikuwa mbunge wetu mama yetu Julita kutoka kwa familia hii alikuwa anafanya pale kwa ofisi na wakati mheshimiwa Bwira aliingia basi kijana wetu Peter naye aliingia pale katika ofisi ya CDF yani hapa mambo ni bam bam uh, pia nimemuona ndugu yangu ambaye wakati wa CDF ya zamani ilikuwa ikipiga picha hakuwa lakini nimeona kwa mbali amefika ndugu yangu uh, yuko mbali kabisa lakini alikuwa ni mzuri sana by the way mheshimiwa Nomo alikuwa kimtumo hii bwana kwenda kuwakilisha alikuwa anakuwakilisha vizuri sana ali maarufu kwa mantiki hii eh kwa mantiki hii tafadhali ndugu yangu mako naitwa hapa tafadhali upate picha mheshimiwa Naomi anasema nakumbuka wakati ulikuwa kitumo wa kumwakilisha ulikuwa unaifanya vizuri sana kwa heshima na taadhima kwa mantiki hii tafadhali naomba upate picha Julita mbele unaomba tena uwakilishe hapa eh naomba sasa mpigie makofi jamani wakati wa corona alituasa sana ya kwamba tutumie mazagazaga mazagazaga ah jamani mtoto wa mama Rose na kivyere wake pia wakae tayari Jamani picha hizi tunaenda kupiga zitakuwa ni picha za mwisho. Muda si mrefu tutakuwa tunalikunja jamvi na upigaji wa picha tuweze kuingia kwa shughuli nyingine. Majirani wale wa karibu kabisa tafadhali. Unajua naweza wanyima hii nafasi mkanipiga mawe. Asante sana. Wamepiga picha nzuri sana. Basi kwa heshima na taadhima na kwa mantiki hii sasa naomba nifunge a uh, Uh, kurasa wa picha kidogo tu kidogo tu jamani tunamuomba yule mtoto wa mama Rose pamoja na kidiere wake hii picha niliomba kuanzia nilipoingia hapa niliona sasa ndio naona message tufanye kwa haraka tafadhali asante kwa sababu tunafahamishwa kwamba mwashamu baba scope atakuwa nakimbia boy kuna shughuli nyingine kule na imekuwa ni heshima sana kuwa pamoja na sisi kumsindikiza mama kwa hivyo pia tunataka tukimbizane na muda ili mwashamu baba askofu aweze kurudi kule boy hiyo ndio picha ambayo inapigwa baada tu hiyo picha nadhani itakuwa ni picha ya kipekee kabisa ambayo wengi mgetamani kiwele ikipigwa ambayo itakuwa ni picha ya ma MC ambao katika shughuli hii ya leo asante sana jamani mnavyomuona huyu ndugu yangu amenikopea tukitoka nyumbani asubuhi nikapiga miwani akapiga miwani kapiga koti akapiga koti nikasema hayo mengine tumwachie Mungu. <laughs> na fahamisho wa mheshimiwa Naomi umeitwa tafadhali kwa picha ili u... na e, cameraman anasema itatoka vizuri tukipige na wewe. Kwa heshima tu. Kwa heshima tu tafadhali. Kwa heshima tafadhali naomba tupate picha moja na mheshimiwa Naomi na Msi Shaban. 
pamoja na MC pamoja na MC Asante sana mheshimiwa. Pengine tutamongea kuna kitu nataka kusema kabla tulete hotuba. <laughs> Unajua huyu ndugu yangu anampenda sana mama Naomi. Na ndio maana nadhani amekuwa kama role model wako eh. Kuna siku moja tulikuwa mahali. Hebu aambie ulisema nini? Tuko kombazishi. Unataka nianze kumwibitia mheshimiwa Naomi jamaa na yuko hapa? Hapana. Jamani hapana. Wacha tulete sasa hotuba na hotuba ya kwanza kabisa naomba nilete mwana familia yule ambaye alikuwa ametengwa na familia ni kwa ajili ya kutukaribisha rasmi kwa hotuba. Kwa hivyo tafadhali naomba yule ambaye ametengwa na familia kuleta hotuba ya kwanza ambayo ni hotuba ya kutukaribisha katika mji huu. Naomba nimpe nafasi ya kipekee. Asante sana uh, MC. Nashukuru sana kwa zoezi nzima ambalo umeanza mpaka kufikia sasa hivi. Nafasi hii wapendwa napenda pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kunipa uhai na nguvu za kufika hapa. Naomba tu kwanza nimshukuru askofu ambaye amekuja kwa ajili ya zoezi nzima la kumsindikiza dada yetu Rozi. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na mimi naamini kabisa baraka ziko hapa. Wapendwa wale wote ambao umetoka Nairobi, waheshimiwa sana wa kutoka Tanzania. Waheshimiwa wa hapa Maho. Ndugu zangu wale umetoka na nani Mombasa. Mabibi na mabwana tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wale ambao ni wa Waislamu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta Allah wa barakatuh. Asante sana. Basi nafasi hii ni ya kipekee. Napenda kuwakaribisha hapa nyumbani kwa dada Rose. Dada Rose ni mfano bora kwetu. Napenda kuchukua nafasi kwa niaba yake kuwakaribisha nyinyi hapa katika sehemu hii ya ibada ama sherehe hii ya kumsindikiza dada Rose. Nisikieni mko huru sana lakini nataka tu niseme dada huyu alikuwa kwa ni mshirika wa SK alikuwa hana mambo mengi sana na yeye kwa sababu alikuwa anampenda Mwenyezi Mungu. Naomba hizi neema ziteremke hapa kwetu wale ambao wamekuja wajisikie wako huru tuombe Mwenyezi Mungu atuongoze hii ibada mpaka iishe. Lakini mimi mimi ndani ya roho yangu sema ule ukweli na kushukuru askofu kuja katika zoezi hili nzima na ni Kristo mwenyewe alikuwa amekupanga kuja kusika hapa siku ya leo. Tumshukuru Yesu sana. Pigeni Yesu makofu wapenda. Basi nisho sitasema mambo mengi. Mimi ni mwana ukoo. Majina wengi wananifahamu. Lakini ni vizuri pia nikasema chini. Mimi naitwa Jackson Makepo Alitemere. Ali maarufu bunge mdogo bado naomba akiwa katika shughuli zake mimi ndio nilikuwa ndio bunge mdogo wa Tabeti. Hata wakati wa kuomba kura ya Roko na nilikuwa mahoo pale kwa kitu. Sisahau sikupwe. Nawashukuru nilikuwa naomba tu baada ya hizo hizo nzima kumalizika ile vote of thanks ikitolewa. Naomba wana huko wote tutatupatia jamali moja baada ya chakula baada ya kila kitu sisi wana huko wote tutaketi pale kwa ajili ya mazungumzo makubwa. Kwa haya mengi sana naomba msamani mzungumza mambo mengi lakini Mungu wa mbinguni awabariki. Na MC tafadhali nataka nikuombe kitu kimoja. Ili nilisema na mimi ndio mwenyekiti wa nyumbani. Mtu akija hapa siasa hatutaki. Tunataka mtu azungumze mambo ya kufariji familia. Kama kuna mambo ya mikutano huko. Kama kuna basari zinatolewa huko. Hiyo ndio tulikubaliana na familia. Siku la star. Mambo mengi ya kuna. Asante sana nadhani mwenyekiti wa familia Shasema mimi nikatae kwani ni nani kwako bidioni. Asante naomba sasa nimlete mzee wa mtaa eneo hili aweze kuleta hotuba uh, yake fupi ambayo ni ya kutoa pole kwa niaba ya familia na kwa niaba ya wanakijiji wote. Mzee wa mtaa wa eneo hili Mzee wa mtaa wa eneo hili Asante na muona mama ndio anakuja nafahamishwa ni mama mtaa wa eneo hili. Kunde tu baada ya mama mtaa naomba naibu chifu ajiandae. Kwa bishop wetu, mapadri wetu wote na waombezaji wote, amjambo. 
mimi kwa majina naitwa Sera Mafunga Abel Mkimbo. Naitwa Sera Mafunga Abel Mkimbo. Mimi ni naibu wa mzee wa mimi naibu wa kijiji. Mimi nimesimama hapa kwa niaba ya mzee wa mtaa amepata dharura ambayo hawezi kuiepuka. Sasa amenyoma niongee kwa niaba yangu. Sisi kama kijiji maho e tunatoa pole zetu za tati kwa mama kwa familia ya mama. Si mama alikuwa ni mama mzuri. Mama ambaye alikuwa anapenda kijiji chake na alikuwa amejitolea kwa kijiji sana. Na pia alikuwa amechaguliwa hapo mbeleni kama mama mshauri. Na aliweza kutushauri sisi wana kijiji kwa mambo mengi mazuri sana. Na alipenda kijiji chake kwa upendo sana. Kwa hivyo sisi tuna Sema ni asante kwa mama, manake pia upande mungine ilo pia ni pemu. Manake pia angeweza kupatia ushauri wakati alikuwa kwa nipani. Lakini kwa sasa hayuko, inabidi tafuta ushauri kwa mungine. Hivo mimi hizo ni poleza muna tuwa na nasema mungu wa mwike mama mali pema pekone. Asante sana mama mta kwa katuba hiyo. Hivi sasa namba ni mlete na ibu chifu kwa eneo hili. Na ibu chifu. Naibu chifu. Naibu wa chifu. Kama yupo, napase kipeke kabisa nomba ni mlete chifu. Chifu wa eneo hili. Chifu wa eneo hili. Oh, asante. Wacha nitoe chifu. Nesene senior chifu. Karibu sana mamangu kwa napase kipeke utoe tuko yako. Asante sana. Baba Asfofu Kwa mbole za juwe zangu Kwa na yesu wa sifiwe Mzure isi suwe Pasi Kwa wale wasio ni fahamu Wale wageni Na ito wabiche skodi Ni area chief kwa area hii Ya maho location Pia vile vile Napenda kwa takazea kwa mba yesu kristo Ni mokozi kwa maisha yangu Pia ni lady da katika Kanisa la SK Kasi nikependa kutuwa rabirabi zangu binafsi pamoja na za serekali kwa dugu zangu inajulita, inalemi kwa kumpoteza mama katika mama huyu alikuwa mama mshauri alikuwa mshauri wangu hata nilivo sikia kifo chake nilishtuka sana lakini ilikuwa ni mapenzi ya mwenyezi mungu mama huyu na mwezi. Kwa sababu mimi hata kukaa hivi kama chief, nitasema ni yeye. Kwa sababu, nilipigwe mita sana, nikiambiwa na matabeta kwamba, kawea hezi, ongozo na mwanamuke. Waka piga kelele sana. Lakini mama huyu, alisimama kasema ni huyo huyo tunai mtaka. Kainda mpaka wakachu tukua na diyo. Kanipa mwanangu siyo kope. Kwa nita shangazi, shangazi ya mbuni. Kayo si wondoke, imuka, suma chelo hitu kude suma nikari. Kipindi hicho tunadangu bunge wetu, alikuwa bunge wetu mama Naomi Shaban, na ya alikuwa mbunge wataveta, na shukuru sana mama kwa sababu wali shugulika kupigania ina mbasia. Kwa kuna muhezi hui mama sana, tunamuhishimu, mama lala salama, lala salama mamungayo wangu. Basi, kapena tu kwa tangazia takazo kidogo na serikali kwa mba mambo ya vitambulisho. Kuna vile tumeletewa, tumeambiwa tuwasajili watoto. Ni kwa mba tukisha andikisha watoto, tunapeleka list kwa DCC, ala kundo tunafanya veti. Kwa hivyo ningeumba kapisa, kama mtoto wako mefika meka kumina nana, ataka kutuko kutambulisho, aje mapema kwa ofisi, andikiwe, kwa sababu yo list kikienda, atamboja awamu ingini. Ayo, yu nikonayo kwa leo. Kwa leo ni sana, nungu zangu, mwenye zungu wa kariki. Asante sana, senior chief, kwa utuba hiyo. Naomba pia nitambuwa uwepo wa MC Ebo Menward, mwishimiwa Chris kwa simasange metimio kitondo. Pia nimemuona mwishimiwa wa upande ulo mbogoni, mwishimiwa halifa taraya, wameweza kufika. Tunengia kwa hotuba za kisiasa, na sasa hapa familia wametoa tamuko lao. Ili tamuko leo wanatondo si mimi, nimejisema, ya kwamba siyasa zisemwe, 
ni familia na kwa sababu hiyo naomba tuhie kipekee ili tuweze kuleta viongozi wa kisiasa nitamuomba ndugu yangu MC Blacky aweze kumleta aliyekuwa mbunge wetu wa Taveta Mheshimiwa Naomi na Mrs. Shaban ili aweze kutuletea viongozi ambao wako hapa na aweze kuwawekea limit yeye mwenyewe. Kwa hivyo sasa naomba nikulete ndugu yangu MC Blacky kutuletea kiongozi atuletee viongozi. Asante asante sana MC Billionaire. Sasa kwa heshima za kipekee kwa sababu tuna mwenzi mama yetu amekuwa ni kiongozi wetu kwa muda amekuwa ni mama wa nguvu sana mama wa kutegemewa katika taveta yetu na Kenya nzima kwa ujumla sasa ninaomba tu kwa njia tofauti kwa makofi tumuamshe tu mama yetu ili aje atuongoze kwa hicho kipindi kingine ambacho kimebakia jamani si naomba tumpigie tu makofi piga tu makofi eh weka vigelegele kidogo hapo kuna mama thank you thank you Sasa <laughs> Uh, wapendo wote wa mbilizaji wote ndio kwa hapa njiani. Asalamu alaykum. Ndugu wa Kristo bwana asifiwe. Um, mimi nimeambiwa hapa niwe ni, niwe eh, moderator wa kusimamisha viongozi. Kwa hivyo naomba kwa dakika moja moja tu maana kibisho kuna baadhi anakimbilia. Naomba kwa dakika moja moja tu ah uh, viongozi waweze kuja hapa mbele waweze uh, kuongea tutaanza na aliyekuwa mtu wetu uh, MCA area MCA uh, bwana fundi saleri uh, nitasikiza tutamsikiza bwana tondoa akitwambia kama eh, current MCA uh, kama labda ni tumana salamu lakini ningetaka pia kutoa kodi nimeambiwa bwana Dedi alinipasha kuwa uh, our first governor uh, ni mrutu alikuwa yuko upande wa Nairobi na kadhalika ambavyo alikuwa ameweza kushika angeweza kuwa hapa lakini pia nataka kutaja kuniomba jamii mkono sana katika hii njia ya kumsindikiza koko wetu wote alikuwa mpendo wake sana na amesikitika sana na ameombogeza sana na kule aliko i know it is very sincere koko alikuwa pia ni mshauri wake kwa mshauri wa wengi. Na sasa eh kama ni waombaji alikuwa anasema ku watu wasizunguze siasa hapa. Nimemshangaa kwa sababu kopa ile nala hapa alikuwa mwana siasa kweli. Yaani compound hii tumefanya siasa hapa. Kampeni zimefanywa za hali ya juu hapa. Kwa hivyo ah uh, kama MC yetu kuomba dakika moja ama mbili. Asante sana. Ah basi kwa askofu wetu ambaye amejaliwa kuwa na sisi siku hii ya leo ili kuja kufaridiana na sisi pamoja na familia viongozi ambao wako hapa kiongozwa na madam mheshimiwa Naomi Shaban viongozi wengine wa kisiasa wakiwepo mheshimiwa Tondo pamoja na mheshimiwa Taraya viongozi wote wa dini ambao wako hapa wa mbolezaji wenzangu mabibi na mabwana hamjamu bwana asipiwe bwana ni mwema na kila wakati amen basi kwa wale wageni labda wametoka mbali mimi naitwa Donald Fundi Saleri na mimi ndiye niliyempisha MCA aliyeko sasa kwanza nitoe shukrani kubwa kwa watu wa Maho kwa kunipatia kipindi ambacho mlinipatia kuwa pamoja na nyinyi kama kiongozi wenu. Lakini pia leo hii tumefika hapa ili kufariji na familia ya Koko. Basi kwa vile tumeambiwa tusiongee mengi kwa niaba yangu binafsi. Niaba ya mke wangu na watoto ambao walimjua Koko sana na familia nzima ya mzee Bantu. Nachukua nafasi hii 
Wapa pole zangu watoto wote wa marehemu ndugu jamaa marafiki na maohodi yote kwa ujumla kwa kumpoteza koko koko aliyelala hapa ni kama ambaye alijua siku zake za kulala kwa sababu siku tatu kabla aende hospitali nilikuwa hapa nyumbani kwake nilikuwa hapa kwenye saa 12 unusu ya jioni na tukaongea sana na koko lakini koko pia kama mama mbunge alivyosema alikuwa shupavu sana kwa mambo ya siasa kwa sababu nilipofika hapa pia aliongea na mimi siasa lakini aliongea siasa akilenga 2027 akaniambia koko huku shindwa tulipeana kiti akaniambia koko huku shindwa tulipeana kiti lakini akaniambia koko umekuja hapa kwangu siku ya leo utarudi kwa kiti. Anambia koko utarudi kwa kiti. Na koko nasema ni kama alijua kwamba siku zake zimefika kwa sababu aliponiambia utarudi kwa kiti aliniambia kwamba koko nataka Jumamosi hii ambayo ni ile ilipita na ukishindwa Jumamosi hii Jumamosi ijayo ambayo ni Jumamosi hii ya kesho kutwa uhakisha umekuja hapa kwangu nitakuwa nimekuitia wamama wote kijijini na watoto na wazee hawakuja lakini siku hiyo watakuja Hivyo ndio huyu koko aliniambia nikiwa nimekaa na yeye pamoja na dadangu Kristi Na la ajabu akaniambia hutatoka hapa bila kunywa chai kaketi naye tukanwa chai koko huyu mimi nikamaliza mwanzo nikaniambia hapana nitakuongeza yangu yale nikikumbuka naona masikitiko sana kwa kweli kwa sababu koko huyu alikuwa na mipango mizuri sana kwa watu watafeta na watu wa mako lakini tuseme ni kwa sababu Mungu alimpenda zaidi na Mungu aitwe basi ile nisikue muda mrefu mimi pia kibinafsi natoa rambi rambi zangu kwa familia nasema poleni Christian pole sana najua una uchungu sana kwa sababu ulikuwa na koko umekuwa ukiniita hapa mara kwa mara huyu koko akiwa tu mgonjwa mimi ndio alikuwa akiniita nimpeleke hospitali na akikuwa amesikia vizuri hospitali tena anasema muite fundi aje anichukue hata siku ya kupelekwa ili koko sasa tumrudishe akiwa amekufa mimi ndio aliniita nikampeleke kwa hivyo mimi nasimama hapa pia nikiwa na uchungu sana kama familia kupoteza koko. Poleni na Mungu awabariki. Kaika mimi. Pole pole fundi. Um alafu kutoka kwa nominated MC, former nominated MC Maria Chao. Ambaye alimfahamu koko rozi sana. Sasa alikuwa anatoka Voi kuja mpaka hapa kumsajili koko rozi. Kwa hivyo koko rozi ni mtu wa mzazi wa watu wengi. sana kule. Wanasiasa wengi wanazungumza na uzuni kuhusu koko. Eh, kwa baba sikoko wetu, baba bisho kuliza sokoda. Kwa mume wetu, mama wetu daktari na wewe shabani. Na viongozi wote pamoja na wana maho. Hebu tusalimiane Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu. Basi pia mimi kwa niaba yangu mwenyewe baba huyu ambaye amekala hapa. Lakini tumesikia kuwa alikuwa ni mwanasiasa. Wakati mwili nilikuwa nikija taveta kwa sababu ya siasa singekosa kupita kwa kokorozi. Ningepita pale tuzungumze na yeye, tucheke, tufurahi, tule, tunwe. Na alikuwa anapenda sana kuzungumzia mambo yake. Na mama huyu ambaye amelala hapa ni mzalendo. Ni mzalendo. Basi kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, napenda kusema pole sana. Dada zangu kuna Christina na Lydia, poleni sana kwa kuchezea na pamoja na wanafiki wa mahogo. Poleni, poleni sana. Unajua tulimpenda mama yetu Rozi, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Basi Mungu amlaze maipema, ipone. Asante.
Asante sana dada Maria. Asante sana dada Maria. Ah, uh, na pole sana. Um sasa Um nitawaita kwa sababu mtoto jirani hapa ambaye amemjua koko tangu akiwa mtoto mdogo ni MCA wa Bomeni Ward Asante sana mheshimiwa wetu Asante sana mheshimiwa wetu aliyekuwa mheshimiwa wetu wa Tabeta mheshimiwa Naomi na Shaban Awatumishi wa Mungu ambao wako hapa kiongozi wa maskofu wetu viongozi mbalimbali ambao mko hapa waombelezaji wenzangu taifa la Mungu amani ya Bwana iwe nanyi amani ya Bwana iwe nanyi tena wasio nifahamu mimi ndio naitwa Tondo eh ni MC wa maeneo ya Bomeni eh lakini kabla niweze kuongea chochote naona kuna viongozi mbalimbali wako hapa sio ni kama itakuwa vyema kama sitawapatia fursa na wao waweze kunena So moja kwa moja pia ningependa kukaribisha eh, mwakilishi yoyote wa seneta kama iko hapa tafadhali mwakilishi wa seneta tafadhali kwa haraka haraka eh mwakilishi wa mama yetu sita kama iko hapa eh, karibu uweze kutoa rambirambi za mheshimiwa wa uh, mama sita Asante sana dada. Ah uh, Warden Minister Tauta ambaye yuko hapa aweze kuongea kwa niaba ama kumwakilisha governor. Warden Minister Hakuna. Eh, kama yupo sasa naomba nimkaribishe mwakilishi wa mbunge wetu Wakili Bwire ili uweze kutoa rambirambi kwa niaba ya mbunge wetu. Karibu sana. Jamaa. Asante sana mheshimiwa kwa askofu wetu askofu mgumu kabisa wachungaji eh, familia nzima pamoja na viongozi bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe tena bwana Yesu asifiwe tumsifu Yesu Kristo basi uh, kwa kuzingatia muda kwamba askofu wetu watatoka hapa kwenda kwa shughuli zingine kwa kusema namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii na kufika hapa siku ya leo kwa ajili ya kuwa mmoja wa wale ambao wanaomboleza na familia hii ina wakoo wetu leni bwana Yesu asifiwe basi si nitakuwa na mengi nikizingatia taratibu na mashati ya mwenyekiti siku ya leo ni kutoa pole tu bwana Yesu asifiwe basi nami naungana nanyi kwa niaba na baraka nyingi kabisa za mheshimiwa mbunge wetu bunge uh, wakili John Bwire ape shiriki pamoja na familia hii kwa kiwango kile ambacho aliweza uh, kaniomba nifike hapa nitoe pole za dhati. Poleni sana familia e, kwa ujumla na pia siku ya leo nimetembea na ofisi uh, tunakuaga na ndugu Peter ambaye anatoka kwa familia hii pale kwa ofisi na pia tumetembea na timu nzima tumetembea na mwenyekiti wa bodi na wale wengine naomba tafadhali mahali mlipo msimame au wako pande ile lakini tuko nao hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi sina mengi, niseme tu ya kwamba Zaburi ya 34:18 nasema Mungu wetu yuko karibu na wale waliovutika moyo. 
waokoa wale waponeka roho bwana yesu asifiwe mungu wetu ametuahidi kutupatia uh, nguvu wakati tuna uzuni kupatia matumaini wakati tuna uzuni kwa hivyo niwaacheni na hilo tu ya kwamba kristo yesu kwa sababu koko wetu walikuwa kristo na nimeona askofu iko hapa basi kristo yesu awe pamoja nanyi awatie nguvu awatie moyo bwana yesu asifiwe sina mengi naitwa pascal kipande mangi mratibu ofisi ya mbunge hapa Taveta. Pole sana. Asante sana uh, bwana Kipande. Moja kwa moja sasa naomba nimkaribishe uh, uh, bwana Alifa Taraya ambaye ni mheshimiwa wa Mbogoni Ward lakini historia yake pia ni watu wa hapa Russia ya chini. Karibu sana. Uweze kutoa rambi rambi na kama mheshimiwa Kimwe amekutuma pia utume kwa niaba yake. Karibu sana Taraya. Asante sana mheshimiwa Christmas Betinyoki Tondo ana maarufu kiparu kanisa takatifu la Mungu kanisa la SK likiongozwa na askofu wetu Leverson Mgoda uh, former MP mama yetu Naomi Nancy Shaban uh, former MCA uh, ofisi ya mbunge ambaye mwakilishwa hapa familia ya mwenda zake koko wetu Rose na waombolezaji wenzangu uh, bwana Yesu asifiwe amani ya mwingi uwe nanyi waislamu wenzangu asalamu alaikum naam kwa majina kama vile mheshimiwa Tundu alivyosema ninafahamika kama Halifa Taraya Salim mimi ni MCA wa eneo lile la kule chini eneo la Mbogoni na nilipata taarifa ya mama yetu kuondokuwa na yeye ukweli ni kwamba mimi simfahamu sana vizuri lakini nafamiana na baadhi ya wanafamilia hapa ambao tumeshirikiana kwa mambo kadhaa mambo ya kisiasa especially wakati ule nikiwa nafanya kazi na serikali ya engineer John Mrutu ndugu yangu leo tunafamiana kwa karibu sana na mimi naweza nikasema kwamba kwa vile ninavyomfahamu Lemi na vile na vile ambavyo anatunza uh, anatunza lugha ya kitaveta na anatunza utamaduni wa kutaveta na anaweka sifa na shime katika utamaduni wa kutaveta kupitia nyimbo za luhoro basi kwa huyu alizaa chema ambao chema hicho kinaweza kumzaa ndugu yetu lemi so kongo mimi huyu ni shujaa tosha kabisa na kwamba tukieza kutunzana katika mazingira kama hayo na tukatunza utamaduni wetu basi tutakuwa tuko na zawadi ya kupokeza wajuku wetu na vituko wetu watakaokuja baadaye na ndio maana pia huwa anasema kama viongozi basi ni vizuri pia tukaangalia vile tutakaweza kutengeneza documentary yetu ya jamii ya kitaveta ili pia isifike wakati tukashindwa kwamba kuambia jamii ambayo tutakuja itakuja kuturithi kwamba jamii ya kitaveta ni jamii ya aina gani so wapendwa nikirudi katika kufariji familia hii naomba tu niwaambie kitu kimoja kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu wa faraja na katika Quran huwa inasema kwamba kwa pale panapokuwa na dhiki basi faraja iko njiani na kuja. Na mimi na uhakika pale ile dhiki ambayo Mungu anawapatia sasa hivi ule uchungu ambao mnausikia ndani ya mioyo sasa hivi, huyu Mungu aliye hai atawapatia faraja na ameshawapatia faraja na tumaini la milele bado mtakuzidi kuwa na wenyewe. So wapendwa poleni sana na tuzidi kumtumainia Mungu katika wakati wote, wakati wa furaha na wakati wa shida kwa sababu kila nafsi ni lazima itaionja mauti. Sawa sawa wapendwa. E, so mimi pia tu vile tunavyosema mimi mali kwangu mali nimeanzia maisha mali nimezaliwa sana ni hapa hapa Rashia chini hapa familia yake na Sambai. Sambai yuko na ndugu yake ambaye anaitwa Salengwa ambao Salengwa yeye alihamia kule madarasani na katika hicho kizazi basi mimi nikaanza pia kupatikana kama taraya na hata nasa nilianza kusoma hapa hapa tumako lakini masumbuo. Asante sana wapendwa na Mungu wa mbinguni asikuwa bariki. Asante sana mheshimiwa Taraya. Kumbe ulikuwa ushapatiana signal ulikuwa mheshimiwa maeneo haya. Ah. Mheshimiwa Kimoyo karibu sana. Ah kabla niweze kuongea naomba nimkaribishe mheshimiwa Kimoyo. Sababu ni ngome yako hapa na sikio ulikuwa kura nyingi sana hapa. So mtoe rambi rambi na upatiane pole kwa familia. Karibu sana mheshimiwa Kimoyo. Asante sana katikangu mheshimiwa Kondo. Ah, 
kwa heshima ya familia katika familia ya mama yetu ambaye alipumzika rafiki zangu Kim na Remi ambao uh, wamenisababisha nitoke mbio anajua mahali ya dini yake ya juzi ili ukipia kuona kama naweza kuwa nimeingia asubuhi karibia saa moja ili kuona kama nitaweza kuwahi maeneo haya pia niweze kumpa pole marafiki zangu kwa kuondoka na mama yao familia jamani pole pole ni sana pia na wacha tukue fursa hii pia kutambua na viongozi wenzangu kwa bao kwa mahali hapa kwa naona tambua pia mama yetu mwanaume Shaban ambaye tuko naye siku ya leo na shukuru kukutana na wewe siku ya leo Uh, pia na ndugu zangu upande wa wa kanisa pia e, e, na watambua nichukue fursa hii kuambia jamani wale ambao wameshikwa na msiba huu kwamba hii ndio njia yetu sote chukue nafasi ya mama muijaze kabisa iwe kwamba mama amewatengenezea msingi na mfuatu vile 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 tulivyo hapa kila mtu atajizika Mama yake leo tuko hapa tukimbia kwa sababu ya ilila niishi na si. Kwa hivyo tusimame hivyo hivyo. Kuzangu watu wa Maomo, watu na watu wa Russia, ma, e, Maho hizo zote mbili pamoja na Russia zote mbili tuko pamoja. Na niwaahidi kwamba niko tayari kuwatumikia kwa nyenyekevu. Mahali popote ambapo nahitaji kusaidiane, nasaidiane. Ya ni kwa neema za Mwenyezi Mungu kwamba kwa sasa hivi mimi ndio niko pale na nitawatumikia kwa nyenyeke. Muda wa Mungu ndio mzuri. Mnaanza leo wengi wanasema Raila lakini alioku uongozini Ruto. Ama namna gani? Wengine walitarajia mwingine akaingia mwingine. Kwa hivyo yote ni mipango Mungu. Kwa hivyo tu ningependa kuwapongeza nyote na mueleweo kwa sasa Ninaomba tu niombe na tufanye kazi pamoja. Ni sawa. Na mimi sitawabagua. Hata ukiamua ukinitoka ukinidunga kwa kidole, kesho ndio kwa ofisi nikusaidie. Ni sawa eh? Kwa hivyo Mungu atujalie na wapenda sana na wapenda kabisa. Na tuko pamoja Mungu awafariki. Asante sana mheshimiwa ah, Kimoyu. Kwa waombolezaji wenzangu, naomba turekebishe vitu vingine vidogo eh? mtu akitoka mbali unajua siasa zimeisha ama ndio kuna siasa tena siasa iliisha eh na mmesikia funde mbogea vizuri hamku hamku jangani wakiti simlipe yani sipo kwa lisema sasa kelele ya nini hiyo kelele ni 2026 ama kweli una uchungu hai kama mambo mengine hapa katikati ya a kula subiri kula kula uchungu kivumilia hapa mengine. Jamani, nisiongee siasa. Waombolezaji wenzangu, nami pia niko hapa kibinafsi kutoa rambi rambi kwa niaba ya mipana ya watu wa Maho vile vile kwa nyanya yangu. Siwezi kuongea miaka 40 yake iliyopita. Lakini hii miaka 45 huko huyu nilipata kumfahamu sana. Na kwa unyenyekevu ninaomba hivi. Huyu koko alikuwa kuwafanyi kazi kanisani. Hapa Huku huyu mimi nafungio kwa miaka arubaini. Huyu alikuwa kwa mmoja wa wana siyasi. katika maisha haya wakati mmoja pia tulikojaga na marehemu kibunungu nilikuwa kumtoka karibu sana huko alimsaidia kwa kiasi kikubwa na ni mtu ambaye alikuwa na passion na jamii wacha leo nafikiri watu wanaongea huyu ni mmoja ambaye ana passion na jamii 
yuko tayari kusema katikati ya watu mambo ambayo alikuwa kwa mwingine haizi kuongea lakini huyu alikuwa na pasua mbarika koko ma umetangulia mbele za haki sisi pia tuko nyuma pumzika kwa amani kwa sababu ni mambo yasionge siasa mheshimiwa Naomi hayo mengine atakuachie koko umetangulia mbele za haki na sisi tuko nyuma yako poleni sote na Mungu atupatie nguvu katika iki kipindi kigumu anaswa wana familia poleni sana Asante sana. Uh, thank you very much. Uh, MC Yatondo na wenzako wale ambao wamekuja kuwakilisha bunge la county ya Stephen kwa zaidi za beko. Um kweli tumekanywa tusiongee sisi. Lakini koko ni mwanasiasa. Hebu mtusamee budi. Eh kwa sababu lazima tusema maneno mawili matano. Mimi nisingekubali kuingia siasa isipokuwa mama huyu aliyelala hapa alikuwa kati ya wale mama tisa wanawake tisa walionifuata mwaka wa 2000 mwaka wa 2000 wakiniomba nisimamie kitu cha kazi walikuwa na mwenda zake mama Baristela walikuwa na mama Rabia walikuwa na mama Goyangu walikuwa na mama Dina Jubili. Yaani kwa ujumla walikuwa wanawake. Na hawa kina mama hawa walivoniambia nikamwambia mimi si mwana siasa. Wakaniambia tunajua wewe ni daktari lakini juu ya udaktari tutafunga, tutaomba ili Mwenyezi Mungu akulainishe roho yako utake siasa ya taveta. Kwa hivyo mama huyu aliyelala hapa ni shujaa kama mzazi ni shujaa kama mwanasiasa. Ni shujaa pia kikanisa maana yake alikuwa anampenda sana Mwenyezi Mungu. Si bure tu kumuona bisho ametoka huko kuacha shughuli zingine kuja kumsika na kumsindikiza koko. Koko Rose alikuwa mama wa upendo. Koko Rose amejulikana sana Kenya hii. Wakati nilikuwa na watoto wangu wakiwa wadogo Koko Rose alikuja Nairobi kwa matibabu. Nilimchukua mimi mwenyewe nikaenda nasi. Wakati amekuja pale nikamwambia Koko wakati uko hapa watoto wangu kizungu ndio kingi hapa. Ninaomba kuwa lo shit tumeta. Basi mimi nikashangaa muda unavyokwenda Koko ndo anazunguza Kiingereza. Sasa nikamuuliza we Koko Umekuja hapa kama mwalimu wa kitaveta ama umekuja hapa kwa mwalimu wa kizungu? Akanambia na mimi ndio nikulosha kizungu. Bana biome nilosha. Sasa akawa anaongea Kiingereza. Yeye akawa mwepesi wa kushika lugha. Akasema mimi unajua nimesomesha pia. Na kwa vile nimesomesha hata mimi nataka nikifika taveta watu wajue nilikuwa Nairobi. Kwa hivyo koko koko alikuwa anachekesha sana. Sasa mwanangu mdogo alikuwa anashindwa kusema rose anamuita koko ozi sasa mpaka hivi kufa kwa koko alikuwa koko haezi kumuita maisani lakini anamuita koko ozi ya jambo kwa sababu hivyo ndio alikuwa anamuita kwa hivyo koko ni mtu wa upendo jamani ndiye ndala hapa ni shujaa kwa hivyo nataka kutoa risala zangu za rambi zangu kwa jamii kubwa ya mbele jamii ya wambale vile vile wanawe Julius na Lemi Julita Christina Marisia wajukuu wao wakiwa wanaongozwa na Flemi Berube kinapita wote maana hapa kinapita ni wengi kila mji unapita wake alafu kina namvua wote na kina rozi na vitukuu vyake koko
kwangu mimi ni kwa wangu ni kazi kwa mwenyezi Mungu kwanza na mti ili afanye kazi yake kwa hivyo kwa mamangu mzazi huyo ni mama yake na leo hii sana hapa nasherekea maisha ya koko lakini siku za kuona furaha kwa Mwenyezi Mungu atupatie maisha koko huyu ataishi kutuokoza sisi lakini vile vile nina huzuni kuwa ametuacha koko hakutaka kukaa chini kuugua kwa muda mrefu alikuwa akisema mimi sitaki kusumbua watoto wangu kwa hivyo sishangae nilivyosikia koko amepigwa na stroke nilijua it is just a matter of time kwa sababu jobi lake kubwa ilikuwa kwa Mwenyezi Mungu vile vile koko alikuwa mzuri sana kwa lugha ya Kiswahili. Kukukomesha ni dakika. Dakika ashakwambia ukisileta lako na yujua na kwambia usiniletee. Eh? Utajua ujui. Koko huyo. Kwa hivyo koko kwenye kitambulisho mmeona miaka yake imekosewa. Kwa sababu koko is in the seven year old. Si ni kweli jamani kwa wale ambao wanamfahamu vizuri. Alikuwa anasema kwa hivyo kwenye kitambulisho kulikuwa na makosa isipokuwa tukiandika ni lazima tufuate vile nilogo kwenye kitambulisho. Tunashukuru kwa maisha haya, kwa sana. Kwa watu wa jamii hii, watoto wake, wajukuu wake, vitukuu vyake, kwa sana. Kwa jamii yote ya mbele na jamii yote wa mbale, kwa sana. Kwa kanisa pia la SK, kwa sana. Mwenyezi Mungu amweke koko pale pema pepo. Nilitaja hapa juu ya governor Mruto wa first governor na nilikuwa hapa naye angeleza historia yake na koko. Lakini pia sisi tunaijua. Maana yake alikuwa kwa anaikuhisabia ukifika tu anakwambia ni hivi na hivi na hivi na hivi. Alikuwa hana shortcut. Na ukiteleza kwenye jambo atakuita na mtu. Mola mlaze pale pema pepo. God bless you. Na kuondoka kwa koko kina Lemi, Juli, Julita, Marizia, Christina. Kuondoka kwa koko kusiwe sababu yenu ya kukusana. Mimi na wasi sana. Vile koko alikuwa na upendo, nyinyi muunganishe hii jamii, muhakikishe kuwa jina la koko linaendelea kwenye mji huu kwa ule upendo aliokuwa nao. Na kwa wajukuu Lemi wewe ndio mkuu. Kuna wenzako kina Katiki. Kina Rose. Junior, Peter. Na wenzenu wote. Ina wasii sana. Ninyi wajukuu. Isiwe sababu maana yake popo ndio alikuwa anawakutanisha. Isiwe sababu ya nyinyi kutengana. Mkae pamoja na wazazi wenu wakae pamoja ili jamii ya Coco Rose iendelee mbele. Babu pita mbele alishatutangulia mbele haki, alishamtangulia mbele ya haki. Na mimi nimekuwa nikiona uhusiano wao. Walikuwa na ishu zao lakini walikuwa wanapendana kwa staili yao wenyewe. Ile kwa staili yao wenyewe. Maana yake kulikuwa na kanjia hapa na kwenda kwa mwenzie. Eh, hey, ukija hapo unawakuta wawili wakipiga story zao na kucheka kweli kweli. Kwa hivyo wote sasa wametuangulia mbele ya haki, umetufungulia njia, tuwakumbuke kwa upendo ule waliokuwa na. Mola waweke karibu yako. Asante sana. Tupigie tunakofi, tupigie makofi kiongozi wetu, mama yetu, mbunge wetu wa zamani. Huyu mama tunampenda sana. Wewe sijui kama unampenda. Hebu naomba tuseme hivi kabla sijatoa rambi rambi zangu kwa ajili ya mwenzangu. Naomba uangalie mwenzako ili karibu na wewe. Angalia upande huo mwingine. Kuna kitu kimoja nimejifundisha hapa kuanzia nilipoingia na mpaka wakati huu. Kumbe mtu ujizika peke yake. Sasa we wakati uko hai ukijitenga na wenzako kiwa hata wao watakutenga wakati umefariki. 
lakini kama wakati uko hai wewe uko na wenzako bampa tu bampa hata na wao wataenda wapi nimedukuu kitu kimoja tu walikuwa wanapendana kwa staili ya kwa hivyo hata wewe na wenzako pendaneni kwa staili ya na Mungu atubariki sote MC Bilionia Asante sana mfawidi mwenzangu kwa kumbukizi ya makumbusho uh, ukumbusho ambao umetupatia na nadhani waombolezaji pia mnaona mimi na MC mwenzangu tunapendana kwa staili yetu moja kwa moja sasa naomba nimlete aliyeandaliwa na familia ni kwa ajili ya kutoa uh, ama kusoma historia ya nyanya yetu yule ambaye ameandaliwa na familia ni kwa ajili ya kusoma historia tafadhali naomba afanye hivyo na punde tu baada ya hapo mimi na MC mwenzangu tutakuwa tukipata kopo la maji na tukikabidhi usikani rasmi kwa kanisa takatifu la SK. Tafadhali, aliandaliwa na familia kusoma historia. Naomba achukue nafasi hiyo. Hiyo. Na kwa wale ambao pengine ukiangalia historia imesomwa imeandikwa kwa kizungu, kwa wale ambao hawatakuwa wakielewa kizungu, wewe usitake mambo mengi sema tu yes. 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 Karibu sana kusoma historia kwa na wasalimu wote katika jina la Bwana Bwana Yesu asifiwe. Eh kwa majina mimi ni Peter. Mimi ni mjukuu wa Kokorozi na nimepatiwa nafasi hii nisome historia ya nyanya yetu. Basi nitaisoma kwa Kiingereza kama MC alivyoeleza. Bad and early life. Rose Nampua was a daughter, a sister, a wife, a mother, and a grandmother. And her presence in our lives was a true blessing. She was born to Gilbert Sayeti Berube and Elianasa Marapo Sayeti. And she grew up alongside her sisters, that is the late Christian Naspa Gilbert and the late Elizabeth Habiba Gilbert. Her roots were firmly planted in the Kenyan soil and she attended Maho Primary School where she laid the foundation for her future. Religion and Christianity. She was a devoted, she was a devoted Christian and an added member of Jumuiya ya Mtakatifu Stefano Ababu Aba SK Maho Business, Agriculture and Politics. Throughout her life, Kokorozi engaged in agricultural activities and business activities. She was a renowned banana supplier back in the 90s and early 2000s. She was also an astute political campaigner and mobilizer. She was part of the delegation that, together with the Mwishimiwa Naomi Shaban, went to Kabarak to meet the then president, Daniel Toroitich Arab Moy. Marriage and children. In the journey of life, Rose found love and companionship with Peter Tombele. Together they embarked on a beautiful adventure of marriage and parenthood, blessing the world with eight wonderful children. The late Joyce Yamila Peter, Mary Maridia Peter, Julius Nyerere Mbele, Julita Baby, Julita Julie, Julie, Baby, Christine Baby, Gilbert, George Kanje, Lemmy Peter, and Emmanuel Kaleli. She was grandmother to 31 grandchildren. They include Flemon Berube, that is Flemmy, Peter Tevin, Rose, Halima, Kaseki, Karo, Elvis, Namvua, Eric Sayeti, Junior Lemi, Namvua Lemi, Kelly Teli, Njogu, Njeri, Peter Kimani, Peter Kanje, Whitney, Helen, Tekla, Manu, Marapo, Mary, Kalimbo, Raeli, Shumia, Abuye, Tausi, Brian, among others. Kokorozi was also blessed with 31 great grandchildren. Her legacy lives through her children, a testament of her love, guidance, and nurturing spirit. Health. 
Kokorosi enjoyed fairly good health all through her life until the 11th of August 2023 when she fell ill and was taken to Stavetta Sub County Hospital where she was admitted. She was then referred to St. Joseph Ikanga Hospital for further tests. She was later returned to Taveta Hospital where she was being treated for lung infection. Unfortunately, the condition worsened and she succumbed to the illness peacefully on the Friday of 17 August at 2 a.m. 2023. Ladies and gentlemen, family and friends, we gather here today to honor the life of our beloved grandmother. She was a remarkable woman of legacy and will forever be etched in our hearts. God bless you. God bless you, Koko. Tonga Boha. Asante. Amen. Asante. Oh, to look up to say yes. Yes. So, Kulingana na historia about to meskia, ya nyanya yetu, tasa tungewe omba to pate zile tributes. Tributes za watoto, za kok, za wajuku. So tribute ya mjuku ina somwa ni ya mjuku? Na, kuna tribute ya watoto wa kiume, ambayo itasomwa na Julius Mbele. Yes. Watoto wa kike itasomwa na Julita Baby. Yes. Na ya wajuku na vituku itasomwa na mtoto wa Flemi Joyce. Yes. Kaili wa usika? Waji hapa mbele? Unaweza ongea kizungu as in you call them in English alafu mimi nitasema yes. Wakuje. So ile ya vijana tafadhali mwenye anasoma wa kwanza ama kama wasichana wako ready uh, tunaweza anza. Kindly. Tukumbuke ya kwamba tutaanza na ya watoto wa kiume ambayo itasomwa na Julius Nyerere mbele. Mbolezaji, ina baba, ina mama, ina lada zangu wa kwapa, kaka zangu, watoto wetu wote, mekutanishu wapa na kwa ajili ya kifo cha mama. Kuna sema, zamani, mungu matu tulimpenda, sana, lakina fikiri mwenyezi mungu walimpenda zaidi. Kwa hivyo, Ninahusia wote wale ambao wanaguswa ni yoyo yao kwa ajili ya msiba wa mama wajipe moja. Sasa naenda kusoma tribute kwa ajili ya vijana e, wa kiume e, kwa lugha ya kiingereza. E, dear friends and family, we gather here today to remember and celebrate the life of our beloved mother, Rose. As a mother, she showered her sons with unconditional love and guidance, shaping them into the remarkable individuals they are today. Her nurturing spirit and unwavering support will forever be etched in our Shinji Amboha, in our hearts. Shinji Amboha, Yes. Na mwatoto wa kike itasomwa na ngayo baby Nungu wa mwolezaji Kwanza kabisa Karibuni Na itasoma Wasia mama mwa ituachie Kwa majina na ituajulita baby Mimi ni mtoto wa nune Wa koko rosa In this moment of rem remembrance, we honor the life of our mom, Rose, a mother who shared an unbreakable bond with her daughters. Though life through, li through life's up and downs, our, our relationship grew stronger. Fueled by a, a, a deep connection in love and understanding. As we bid farewell 
we cherish the legacy of our mother, mother's devotion that we live on our own through us as her daughters and the thought and and the thought as strong children strong Christian values that have played an important role in our lives. May you go well, Ma Ncheku, Shinji and Boka. Mama Alitupenda, Alitufundisha Kusali. Mama Hakuchoka. Hata tukiwa na shida, alituambia tegemeo ni mungu. Na tunamshukuru kwa sababu alitonyesha misigi ya kikristo. Asana kini. sana kwa hizo tributes ambazo mmeweza kutupatia na kwa jumla ni kwamba mkiangalia zile familia vile familia wanasema ni kuonyesha unyanya alikuwa na upendo sana kwa wajukuu wake na watoto. Ah um, nilikuwa ni wapi historia mara ya kwanza mimi kukutana na yeye na nilijua vipi lakini kwa sababu ya muda naomba nisiseme hayo moja kwa moja sasa ili niweze kuleta kanisa lakini kabla sijaleta kanisa Naomba tu niwapongeze wanakwaya wa kanisa la SK wamependeza kweli kweli. Na hawajapendeza tu kwa mavazi. Sauti zao mkizisikia mtapenda. Kuna kawimbo kao kwa kitabu cha huwa anakaimba na matumaini mtakaimba leo pia. Tafadhali, hiyo ni request naomba. Tu kuna vile wanaimba wanasikia wananibariki. Moja kwa moja naomba sasa MC Blaki kwa heshima na taadhima uweze kutuletea kanisa rasmi, uweze kuchukulia hapo nafasi ya kuendeleza ratiba na shule rasmi ya kumpumzisha kokorozi. Asante sana MC mwenzangu kwa familia kwa kanisa ndugu jamaa na marafiki tunawashukuru sana kwa kutusikiliza na kufuata maagizo yetu hivyo basi kwa nafasi hii hatuna budi kwenda anga kupata koko la maji tunapopeana nipaza sauti kwa kanisa tuko pamoja Bwana asifiwe sasa tunaenda kuingia kwenye ibada na tupate maombi alafu tuwapatie vile tutaanza twende kwa maombi kwanza kwa kumheshimu Mungu naomba tusimame Baba katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu tumeendelea kushuhudia wema na fadhili zako na faraja zako hata kwa kumpumzisha mama yetu Rose katika maisha haya yasiyodumu. Basi Mungu tunakuomba kibali chako Mungu wetu ili Bwana faraja zako ambazo Mungu zimeendelea kutamalaki tangu kutokea kwa msiba huu. Bwana hata zikatamalaki katika maziko katika ibada hii ya leo. Tuomba kibali chako Mungu wetu na Mungu tunatubu mali ambapo Mungu tumekukosea ili Bwana maombi yetu akapate kibali mbele zako mchana huu leo. Katika ibada hii Mungu tukakuone wewe tukakushuhudia wewe. Baba pokea sifa na utukufu maana Mungu atatuongoza katika kila kipindi kawe cha faraja na ukuto kwa kwako katika jina lako Yesu tumeomba na kuamini amen Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe Amen Kirume kiti kwa kwa na Mungu msimame Eh tumabudu Mungu na wimbo wa nne kama pale ulivyoandikwa ni unapo amani kama shwari ni unapo amani kama shwari alafu baadaye tutaendelea kwa time
uh, viongozi wa kisiasa wana viongozi wa serikali na sisi sote mzuri siswe uh, ni mchungaji Daniel Boshe kwa neema Mungu na ndugu pale parokia uh, Gangashi na pia area ya wa Mahodinari nasema uh, poleni sote ikoha e, koko eh bwana Yesu asifiwe eh mimi naitwa Kristo Mashube eh mchungaji wa kanisa la Kiglikana hapa Maho kwa ya Mungu pia ni siku katika eneo letu la Tabeta West Kikondo. Kwa niaba yangu na kwa niaba ya family yangu, ke wangu na watoto na kanisa letu la Kiglikana katika maeneo haya ya Tabeta West. Na siku nafasi hii ili nitoe pole kwa familia hii eh tunapo gana na mwili wa mama tunapokuwa katika huzuni lakini tena kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya huyu mama amen tumekukusha kwamba ana umri amefikisha umri wa miaka 80 na, na saba kama alikosema mheshimiwa eh Naomi na basi mama huyu ameacha kumbukumbu kubwa katika ulimwengu wa kisiasa eh ingawa ilikuwa inasemekana siasa si kehene hapa lakini kumbe naye alikuwa na damu ya kisiasa ndani yake kwa hivyo pamoja na kwamba alikuwa mwanasiasa lakini pia mshirika wa kanisa na ambaye alithamini misingi ya imani kwa hivyo wale ambao bado tunaendelea kuishi tunapozingatia professionalism tuli zetu tunazofanya lakini zaidi pia eh tuzingatie misingi ya imani maana maisha ya hapa duniani ni machache na tunategemea maisha mazuri ya milele na milele wapi mbinguni na mbingu tutaipata wakati tumejiandaa kwenda mbinguni tukiwa duniani. Amen. Basi Mungu awatie nguvu eh muendelee na safari hata baada ya kuachwa na mama. Eh jambo la kutia moyo ni kwamba mama ameondoka lakini Mungu hajaondoka. Yule Mungu ambaye mama alikuwa na mtumaini bado yu bado yuko. Kwa hivyo unaweza kujenga tumaini kwa Mungu na maisha yakasonga mbele. Amen. Bwana asifiwe sana. Tutaomba kwaya ya Trinity watupatie wimbo alafu tuanze utaratibu wa ibada. Bado kidogo. Bwana asifiwe. Na siku na rambi rambi zingine hapa usiziweke mwisho acha ziwe katikati. Bwana asifiwe. Zurai siswe. Adasi mama ni mchungaji chandarua retired officer wa SK. Basi baba Skofu pamoja na ile timu umekuja nayo. Basi karibu katika ibada hii ambayo tunangojea kusikia neno kutoka kwako. Basi kwa niaba ya jumuiya ya Stefano tulikuwa tukimtembelea mama hapa na kuna jambo ninataka niwaambie. Mnataka niwaambie alivyokuwa akisema. Kama unadai hiyo shauri yako Aya sikiza alikuwa akituambia. Alikuwa tukileta maombi kila alamis tukimpangia, tukifika hapa anatuambia, "Unajua siku moja nitaenda." Kwaambia huwezi kwenda unaongezewa miaka. Sasa juzi mama ameenda. Kitu ambacho umetuachia ni kwamba wewe unajitayarisha vipi? Maana alisema ataenda. Sasa hujui alienda namna gani. Lakini mimi na wewe sasa deni kwako. Utaenda namna gani ama unajitayarishaje? Kwa niaba ya watu wa nyumbani, family ya Chandarua, family ya Patri, sote tunasema poleni. Wamenituma mkisema kwamba Mungu awape nguvu watoto na tuendelee na safari. Mzuri sisi. Twende kwenu kwaya. Oh, 
Mahali hapa ulimwenguni 
Tumekusanyika hapa Ulaza mwili Wampendo wetu Koko Rose Ambaye buwana Ame muita kwake Tukiamini ya kwamba Kuwa Yesu alikufa na kafufuka tena Jigo itakavu kuwa Kwa wale wote Wana ukufa katika Kristo Kwa ni mungu Atawafufua pamoja na Yesu. Usirikiane sala hiyo. Baba wa mbinguni, katika mwanao Yesu Kristo, umetupatia imani ya kweli na tumaini la hakika. Imarisha imani hii na tuamini lilo ndani yetu siku zote ili tuweze kuishi kama wale wanaoamini ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi na ufufuo wa maisha ya milele. Amen. Uh, tunaingia katika sehemu ya nne uh, litania 
kila kitu kina majira yake kila jambo duniani lina wakati wake wakati wa kuzaliwa wakati wa kupanda wakati wa kuua wakati wa kubomoa wakati wa kulia wakati wa kuomboleza wakati wa kutupa mawe wakati wa kukumbatia wakati wa kutafuta wakati wa kuhifadhi wakati wa kurarua wakati wa kukaa kimya basi sote tusimame kwa ajili ya Zaburi Zaburi ya Kisaini Zaburi ya Kisaini wale na Biblia iko hapo Zaburi ya Kisaini Zaburi ya Kisaini wale na Biblia wanaipata hapo ama simu yako kama ina hiyo basi Zaburi ya Kisaini We Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi kabla haijazaliwa mlima wala haijaumbwa dunia na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku. Wagaraisha huwa kama usingizi asubuhi huwa kama majani ya meavo asubuhi ya chipuka na kumea jioni ya katika na kukauka maana tumetoeshwa kwa, kwa hasira yako na ghadhabu yako tumeifadhaishwa umeweka maovu yetu mbele zako siri zetu katika mwanga wa uso wako maana siku zetu zote zapita katika hasira yako tumetoeshwa miaka yetu kama kite siku ya miaka yetu ni miaka sabini na ikiwa tuna nguvu miaka themanini na kiburi chake ni tabu na ubatili maana wachapita upesi ikatokomea mara ni nani ujue uwezo wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kichwa chako bas utujulishe kuzesabu siku zetu Tujipatie moyo wa hekma e bwana urudi hata lini waurumie watumishi wako utushibishe asubuhi kwa fadhili zako nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote utufurahishe kwa kadri ya siku uliyotutesa kama miaka ile tuliyoiona mabaya matendo yako na yaonekane kwa watumishi wako na adhama yako kwa watoto wao na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu Kiza, e, kazi ya mikono yetu uifanyie thabiti na kazi ya mikono yetu isibitishe utukufu na baba na mwana na roho mtakatifu ulivyo kwa mwanzo ulivyo sasa hata milele ya vivyo amen kaini tupate somo Waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 15 hadi ule wa 25 Somo letu latoka katika waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi sura ya kwanza mstari ule wa 15 hadi ule wa 25 wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitina na wengine kwa dia njema hawa wanahubiri kwa pendo wakijua ya kuwa nimewekwa ili niitete injili bali wengine wanahubiri Kristo kwa fitina wala si kwa moyo mweupe wakidhani kuongeza dhiki na kufungwa kwa ya dhuru nini lakini kwa njia zote ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli Kristo anahubiriwa na kwa hiyo nafurahi 
Naam, nami nitafurahi. Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa roho wa Yesu Kristo. Kama vile nilivyo tazamia sana na kutumaini kwamba sitaibika kamwe bali kwa udhabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi basi nitakalo chagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani. Na hili ndilo neno la Bwana. Basi kwa kujitayarisha kusikia neno livoro kwaya tutajiandaa. Na wimbo huu wakao tutaimbwa na livoro kwaya ndio tutakusanya sadaka zetu tukitoka kwa sadaka ili tusikie neno peke yake. Tusio tena neno na sadaka. Kusanya sadaka tukitoka hapo tusikie neno. Kabla ya livoro jiandaeni maana mnaniangalia na time zinaenda. Kabla ya hao niange na tena. Pia yule ambaye pengine watu watatumia namba ya simu tupatieni jina gani litatokea mtu akituma na kupitia hiyo. Hebu tuone wapendwa wameandamana na baba watupe pole. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kaxton Yage, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Uh, familia na marafiki waliofika kwa ajili ya kusikiliza mama poleni sana. Poleni, poleni, poleni sana. Mzuri ya isi se. Kwa na Yesu asikiwe. E, mina ito wa Thomas Mboe. Nimeokoka Yesu Kristo mokozo wa maisha yangu. Basi kwa familia, e, marafiki na kanisa. Woleni sana. Mwenyezi mungu wa indele kwa ati yangu. Aya, liwuru wakatu wanaimba. Wakimaliza praise kwa wanatuingiza sasa kusikiza. Nenu, sikiza ini namba kama wanataka kutumia hapo. Unapatua namba. 07 Jina ni Lilita Baby Bele. Aya, karibuni na wale ambao wamepewa hiyo nafasi ya kusanya sadaka mwanzo ya shughuli. Kimaliza na Luhoro twende Praise team mkae tayari ili tuweze kusikia neno. Luoro. Lanye bai sanga kunda ngoki. Wo mkamshiza wo. Kila wenyu. Lanye bai sanga kunda ngoki. Wo mkamshiza wo. Kila wenyu. Wo lanye bai sanga kunda ngoki. Wo mkamshiza wo. Kila wenyu. Wo lanye bai sanga kunda ngoki. Wo mkamshiza wo. Kila wenyu. Wo lanye bai sanga kunda ngoki. Wayo muka mushiga wo Wayo la jeba tuweta Wayo muka mushiga wo Wayo la jeba isanga Wayo muka mushiga wo Wayo la jeba isanga Wayo muka mushiga wo Hey, hai ka papa hai na Hey, wana wako wat Oh, my God. 
Mwanu wa kujari ya siri mambo, siri mambo, siri mambo Hiyo, 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 hiyo pata pata 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 Mwaita mwani apa Mwasuwa, mwasuwa Mwaita mwani mzuri Mwasuwa, mwasuwa Mwaita mwani apa Mwasuwa, mwasuwa Mwaita mwani mzuri Mwasuwa, mwasuwa Mzuri tugeje Mzuri tugeje
karibu unene na maisha yetu ututie moyo kwa neno lako maana watoto wako wamesumbuka wamelia wanatamani ushuke Mungu ulete uponyaji na maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali kwako Mungu uliye mwamba na wokovu wetu kwa Yesu Kristo kombozi wetu tafadhali kaeni ningependa kuwasalimu nyote mzuri aisiswe mwalimu mboha nasi tunafuraha sana kuja kufanya ibada ya kokorozi na nilipokuwa na kuja kutoka Voi mke wangu Miriam alituma salamu za rambi rambi kwa jamii hivyo poleni sana kwa niaba ya mke wangu na jamii yangu lakini pamoja na kanisa kwa jumla na hasa kanisa letu la Holy Trinity maho na nilipokuwa nakuja hapa nilikuwa nakumbuka maneno machache ya kokorozi siku moja tulikuja kwa ibada pale maho na kokorozi akabaki nyuma pamoja na mama mwingine na kaniuliza je kisho nikikualika kwangu utakuja kwake nitakuja lakini hapo uh, jawai kunialika lakini nafikiri alikuwa anataka siku ambayo atawaita watoto wake wote sasa niposikia Rose ameenda nikakumbuka maneno hayo nikikuita utakuja sasa akasema huu labda ndio mwito wa kuja hapa na kukaa naye Asanteni waheshimiwa wa bunge wakilishi bunge kaita Taveta mekuja pamoja na mheshimiwa Naomi asanteni sana kwa kupata nafasi kuja na uchungaji wetu kwa kuja tuungane sote kwa ajili ya ibada hii Rose ni kweli alipenda watu sana sauti yake ya utulivu sikujua labda ile ni sauti ya kanisani labda nyumbani sauti yake ni tofauti lakini hiyo mimi ndio naichua sauti ya utulivu sauti ambayo itamfanya mtu ambaye hasikii atamani kumsikia nasemaje sijui wewe sauti yako duniani ni kani unapoishi pamoja na wenzako na nilipokuwa nakuja kutoka voi nilijua kuno mzano ya akapada <laughs> na nikajua kwamba tunapomsindikiza mama Rose maana yeye ni mama wa utulivu kuna mtu nilileta hapa nataka munipatie Uh, tukimaliza uh, ni mtu mzuri sana ni mtu ambao unaleta kivuli na Rose akiwa melazwa mahali pake hangefurahia aumizwe na inzano maana akapada Japo tunachua mahali ameenda hakuna mzano kama hapa wala mbeo kama hapa kwa hivyo mtu tutafutia nafasi nzuri tupande karibu na mahali uh, mwili wake tutaulaza ili pawe mahali patulivu pa mahali mwili wa Rose umelazwa. Wake vizuri huo mti. Na tukiwa tukiwa tunafanya mazishi tukumbuke kupandia watu wetu miti ili wasumie mahali wanaenda. 
Eh, ingawa tunaanza kusema si mtu sasa amewacha hapa duniani lakini bado ni kumbukumbu mahali amepumzika. Wasopendwa nataka tuzingatie neno la Mungu. Mbali tumesomewa. Paulo mtakatifu alikuwa anakabiliana na mambo mawili. Aendelee kuishi duniani au aende zake mbinguni akae na Yesu. Na akasema natamani sana niondoke hapa duniani maana kuna tabu nyingi nikakae huko juu na Yesu lakini nachagua kukaa huu mwili ukae hapa duniani kwa ajili yenu umebaki duniani kwa ajili ya wengine Hujabaki duniani kwa ajili ya kujifaidi wewe mwenyewe na umekucha duniani kama zawadi wewe ni zawadi ya nani nileta zawadi zingine hapa ziko hapo hizo zawadi Ebusiweke hapa kwa meza watu wawili wale watabahatika wawili tu waje wachukue zawadi hizi Sijinki na nani? Yoyote tu kisikia unapenda sawadi juu kuku moja. Ziko ngapi? Ziko ngapi? Ziko mbili. Nani amechagua hapa? Wamechagua gani? Ah, na mwingine? Kila mwingine amechagua pia? Ah, kuja uchague yako. Eh. Ai. Umechukua? Nani amechukua? Eh? Ebu ni wani yako? Eh? Ni yako. Hii ni nani? Ebu fungua yako. Kila mtu afungue yake. You can. Maana wewe ni zawadi duniani umekuja. Rose tumesikia watu wakisimulia vile wamebarikiwa vile wameshauriwa vile wameongozwa na kokoroz alizaliwa kama watoto wengine lakini amefanya mengi umepata yako eh huko vizuri pole pole aya wewe umefungwa yako yangu ina imeandikwa kizungwe evangelism and mission Ah, sasa huyu ameitwa kuhubiri injili. Ya sasa. Ah, sasa. Kama yako ni yako inakupatia kazi ngumu wakati mwingine watu wanapatia watu kazi ngumu sana duniani. Kipa nini? Tutapata. Mama sema umepata nini? Hai wambie watu umepata nini? Sasa sasa tazama mimi mpatie hiyo box yako. Ile box sasa nataka muone hii box ambayo ilikuwa haina sura iko na kitu cha thamani ndani hii box ambayo imepambwa ikafungwa na inatatiza mama kuifungua haina chochote cha maana na tunauliza kwa nini watu wengine duniani 
wanakuja wanasumbua wengine wanawaletea fitina wanawaletea vita lakini ndani yao hakuna chochote wanasumbua watu bure umekaa duniani umetatiza watu usiku hawalali kumbe ni kwa sababu ndani yako hakuna chochote cha maana sasa masimulizi yaliyofanywa ya kwa ajili ya rose watu walikuwa nakuja kwake ulikuwa alikuwa ni mtu raisi kufanya urafiki kwa sababu thamani ileletwa ndani yake sasa usije ukafuata vitu vizuri vinavyo meta meta ukafikiria kwamba ndio vitaleta utulivu kwa maisha yako huenda vikaleta shida nyingi katika maisha yako Paulo katika mstari wa na moja anasema kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida sijui kwa nini huu mstari mmoja umewekewa mambo mawili kuishi na kufa umetanganishwa na koma moja hiyo sentensi imetanganishwa na koma moja tu kwangu kuishi ni Kristo koma na kufa ni faida sasa tunataka kuuliza swali kwa nini kifo kimekuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu kifo kiko ndani ya mkoba wa maisha Ukio, ukikutana na maisha nyuma yake kuna kifo maana ukiona mbuzi ana nawiri vizuri ujue anaelekea buchari hivi karibuni hivi karibuni ataenda na mkimwona akitembea tembea hapa na unekana mzuri hivi wanapangiwa wanapangiwa mpango na ukoa mbele au ukoa mbale wanapanga mpango huu mbuzi amekaa vizuri tutamtumia siku moja kwa nini mtu mwenye afya jana tumesalimiana kwa furaha leo amelala kwa nini sasa tunaambiwa kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida baadaye tutauliza hii faida kufa iko wapi maana ukiona mtu mishipa yake inapeleka damu vizuri kumbe mishipa hiyo inaelekea katika bahari ya mauti ah sasa tutafanya nini kuishi kwangu ni Kristo maana yake ya kwanza kuishi ni Kristo maana yake uzazi wangu unatokana na misingi ya Mungu mwenyewe yani mkristo halisi ana maisha mawili maisha ya mwili huu na maisha ya roho maisha ya mwili huu inategemea sana uko wako umetoka wapi unaweza kutamani kuwa mrefu lakini uko wenu na watu wafupi wafupi lazima ukubali hiyo ndio hali yenu Unaanza kuwa mwembamba sana ukatamani kunenepa lakini uko wenu hautosheki chakula Hata uulishe mafuta na nini kuna jeans za kupanuka ukubali hiyo ndio hali yenu wacha kuishi kama wengine tumeambiwa uh, baba rose alikuwa na staili yake ya kipekee ndio maana akienda kanisa yeye anachelewa baki nyuma asalimiane na wale wachungaji 
ndio nilikuja kumjua hakuondoka atoroke haraka haraka maana hiyo ndio hali yake anataka kujuana na watu kuna watu hata kijaribu kujuana na watu kwanza ndio analeta shida yani akibaki nyuma unasema na fuu angekuwa ameenda mapema maana analeta shida analeta fitina analeta vita sasa mimi kuishi ni Kristo kwa sababu hali yangu maisha yangu utamaduni wangu na lugha yangu ni urithi kutoka kwa baba aliyechu ni kitu gani umerithi kwa baba pikuni ambacho unajifunia unaishi nacho na unasema najifunia sana kuwa mmoja wa wana wa baba aliyejuu mbinguni mkiniona sauti ya mkiniona lugha yangu mkiniona tabasamu yangu inafanana na jamii yetu Duma na Paulo katika kitabu cha Urumi nane, kumi na uh, tano anasema hatukuwapa amkupewa roho ya kuwafanya nyinyi moyo watumwa tulipata roho ya kuwafanya moyo wana ndio maana mnamwita Mungu baba Aba. ni baba maana maisha yangu ni kwa sababu ya wewe baba na kama si wewe singekuwa jinsi nilivyo lakini pili ninasema kuishi kwangu ni Kristo maana ananilisha hapo ndio ninakula chakula changu profesa anaweza sema mimi kuishi ni vitabu mkulima anaweza kusema kwangu kuishi ni mashamba. Daktari anaweza kusema kwangu kuishi ni kuona wagonjwa. Lakini Paulo yule alikuwa na jenga chandarua yeye alisema kwangu kuishi ni Kristo. Maana ukiona naishi ni kwa sababu Kristo aliye hai yumo ndani yangu ndio maana najivunia kwangu kuishi ni Kristo lakini tatu Paulo anasema kwangu kuishi ni Kristo kwa sababu natoa huduma kwenu na muhudumia Yesu Kristo kwa ajili yenu na hudumia Mungu kwa ajili yenu nyinyi ndio maana naishi bona hao missionary waliacha stima kwao wakaacha vitu vizuri barabara nzuri kwao wakaacha magari mazuri kwao kina stigo wakaja kuishi hapa kwenye vumbi kwa nini kwa sababu walipata msukumo wa kuhudumu kuna watu wanaishi hawataki kufanya kazi hata wakilala watu watakuwa kitafuta pele ilikuwa nafanya kazi gani maana maandiko yatakuwa na shida alifanya nini alisaidia nani aliushika mkono nani Rose leo tumesumuliwa kwamba aliwasaidia wengi ile ya kwenda huko kabara yo sita ya sabu, ya sabu ni achievement maana ile ilikuwa ni yake lakini zile za kuwashauri na kuwaita na kuwakalisha na kuwahimiza na kuatia moyo hakika hiyo ni huduma alitoa kwa jamii kuondoka kwake ni huduma imepotea haiko tena hautaenda kwake tena kwa ushauri hautaenda kwake kuomba msaada tena maana yeye wa kenji andima amemaliza amemaliza kazi yake imebaki kwako kwa nini Mungu amekuweka katika ofisi na wewe ufanye kazi 
Kwa nini amekuweka shuleni na watoto wanaanguka mitiani? Kwa nini amekuweka hospitali na wagonjwa wanakufa kwa kuwa neglected? Kwa nini amekupatia kiti cha siasa na wewe upatikani? Kwa nini amekupatia amekuweka wewe mchungaji na upati nafasi ya kuwatembelea wagonjwa? Kwa nini utoi huduma? Paulo alisema kwangu kuishi ni Kristo. Yaani maana yake natoa huduma. Lakini mwisho kwa nini anasema uh, uh, kufa ni faida? Ni faida gani iko katika kufa? Kama miti mizuri inayotoa matunda imekatwa tumepata faida gani? Wameacha miti ambayo haina maana, wameacha mirashia ambayo inatudunga, hiyo ndio imeachwa. Wameacha ile mbambada ile inasumbua nguo zetu. Wameacha na vikwata na michemeri, hiyo ndio imeachwa. Miti mizuri imekatwa. Kwa nini tunasema kufa kukatwa kwa muti ni faida? Wamechukua watu wazuri kifo. Kwa nini unachukua watu wetu wazuri? Wanaotupatia ladha katika maisha yetu, wanaotuletea furaha wakati tunaumia mioyo, na ukatuachie waizi wa kuendelea kutusumbua mashambani. Kwa nini kifo kwa nini unachagua watu wetu wazuri? Kwa nini unamchukua mhubiri wetu? Mtakatifu kwa nini unamuondoa? Hiyo ni faida gani? Mikono yako kifo kwa nini inakamata watu wazuri wazuri na kuacha wale wenye balaa? Kwa nini kifo wewe? Paulo kwa nini unasema kufa ni faida? Kwa nini ameacha nyumba yake nzuri alale nje akipigwa na baridi? Ni faida gani? Kwa nini ameacha akaunti zake katika bank nyingi tofauti aende aache kila kitu hapa? Paulo hiyo kifo kina faida gani? Kwa nini ameacha marafiki? Ameacha watoto wapenzi. Na Paulo anatuambia kufa ni faida na anaenda peke yake. Macho hayawezi kuona urembo wa dunia. Midomo haiwezi kuimba nyimbo za sifa. Moyo wake hauwezi tena kupata ile furaha ya dunia. Na miguu yake haiwezi kukimbilia wema ambao unaonekana. Alafu Paulo anatuambia kufa ni faida na ukifa umepoteza kila kitu. Kwa nini kifo kinakuwa faida? Maana kifo ni hasara. Tumemkosa rafiki, tumemkosa mama, tumemkosa nyanya. Mbona kifo kinaambiwa tena ni faida? Lakini ukichunguza kwa undani faida ya kuishi hufuatwa na faida ya kufa. Hasara ya kuishi, ukiishi maisha hasara, ujue hapo uendako unafuata hasara. Uwezi kuishi kwa faida ukafuata hasara. Uwezi kuishi kwa hasara na ukafuata faida. Kama umezoea maisha ya faida ni mpaka tu uamue siku moja. Enough is enough. Lazima nibadilike. Lazima niishi maisha tofauti kama nataka kupata matokeo tofauti. Lakini kama hutabadilika wewe utakuwa mtu hasara na utakuwa ukilaumu kila mtu. Utaenda sokoni, unapeleka vyombo kama wengine, watu wanakuja kwako, wanakuuliza hii unauzaje? Inauza 200. Ni 
wanakuambia ni ngojee kidogo naenda narudi anaenda kabisa na wengi watakuwa kija kwako mwisho wa siku hujauza chochote unarudi nyumbani na hasara lazima ujiulize kwa nini ninaishi maisha ya hasara kwa nini ngombe wakiachiliwa wanaacha mashamba yote wanakuja kula mahindi yao? Kwa nini? Lazima uanze kuuliza. Kwa nini? Kwa nini mimi nikienda sokoni nikinunua sukari yangu ndio inaanguka inapasuka barabara za wengine zinafika nyumbani? Kwa nini unakaa hasara namna hii? Kama ni mwanafunzi kwa nini we mwanafunzi unaanguka kila pepe ikije unaanguka lazima ujiulize swali kwa nini hasara zote zinaniangukia kwa nini faida inaniepuka kwa nini faida inaniokopa Paulo anasema kufa kwangu ni faida kwa sababu nimetumia wakati wangu vizuri Nimemtumikia Mungu kama ipasavyo. Mimi nimehudumia wagonjwa. Mimi nimesaidia maskini. Mimi nimefanya kazi zote ambazo Mungu alinituma nifanye. Kwa hivyo nikiondoka hapa duniani najua nafuata faida. Acha niwaambie faida ya kufa. Jue huko juu mbinguni kuna makao makao ya faida kama Rose ameacha marafiki atakutana na marafiki wengi zaidi huko juu mbinguni kuliko wale ameacha duniani kama huko uh, uh, kama Rose ameacha nyumba hapa duniani huko juu mbinguni kuna majumba mazuri zaidi kuliko haya kama alikuwa na amani na watoto wake huko juu ndio faida kubwa ya amani kubwa zaidi kukaa pamoja na Yesu nitoka pamoja na Yesu katika pani yenye raha raha nitaimba wimbo wa msana Jaribu kufunga macho. Unajifahamu vyema maisha unayoishi. Uishi maisha ya kujenga uko na Mungu. Uishi maisha ya kulishwa vitu vyema na Mungu. Uishi maisha ya kutumika vile inatakikana. Unapoteza wakati wako sana na mambo ambayo hayana maana unapigana sana vita ambavyo havistahili kuna vita vya kupigana wewe unapigana vita ambavyo havileti faida yoyote ni nani unampigania hivyo kuna faida Mungu amekuandalia jamii rose amefuata faida yake aliyojenga kiwa duniani nasi kama jamii tujenge faida ambayo itashuhudiwa na wengi tukilala tuache kupigana ovyo ovyo na vita ambavyo vina maana tutafute kwa haraka kukaa pamoja kusemezana kuimizana kutiana moyo na kufanya kazi za faida. Jaribu kujiombea kwa sababu time is running out. Kwa kila mmoja wetu. Mwambie Bwana muda wangu uliobaki duniani. Nataka nifanye mambo ya faida. Sitaki mambo ya hasara. Nataka Bwana niishi kwa ajili yako. Bwana ili ni kifa watu wa hesabu faida niliojenga nikiwa duniani na nitakayoifuata huko chuo mikoni
tribu kuchombea. Don't waste your time on earth. Muda wa kuishi ni mfupi sana. Tutumie huu wakati kufanya kazi za kuleta faida kwa wanadamu na kwa Mungu. Napofunga macho unaweza kumlilia rozi sana lakini nataka ujililie we mwenyewe. Maana maisha unayoishi haileti faida kwa mtu. Hata alie keti karibu na wewe tangu tuingie ajapata faida yoyote. Kuja msongezee hata maji. Kuja mwambie ta you are smart. Kuja mtia moyo na lolote tangu ingie hapa. Hakuna mtu amefaidika na kuja kwako hapa. Jaribu kumwombea yule meketi karibu na wewe. Mwambie Mungu msaidie aishi maisha yake ish, aishi kwa ajili ya Kristo ile kifa apate faida. Ekukaa pamoja na wewe huko ichu. Jerudi we mwenyewe mpisa kiambi sasa kutoka leo nataka kuishi maisha ambayo ni ya kutumika I will work I will provide service to the community Usije ukajidharau ukasema mimi sina nafasi Leo you can rebrand yourself into a useful vessel rebrand yourself recreate yourself and empower yourself napofunga macho hivyo nataka kukuombea umekuwa mtu wa hasara duniani na unatamani uwe mtu wa faida Nyosha mkono nataka tukuombee Umelaumu watu umelaumu hali ya anga umelaumu serikali umelaumu kila mtu lakini leo unajirudia we mwenyewe unasema ni mimi ni mimi baba nimekuja kwako unitengeneze niwe chombo cha faida kama rose nyosha mkono nataka kukuombea nataka kuombea mikono hiyo tazama Mwenyezi Mungu hana watoto wako uliwaumba kwa nafsi yako mwenyewe wafanane kama wewe watende kazi kubwa kama wewe tunawaleta kwako sasa Mungu uwainue mikononi mwako uwabariki. Uwafanye vyombo vya faida na wala siasa. Watumike vyema hapa duniani na ulete faida kwa jamii, kwa kanisa lako na kwa nchi hii. Naomba tusimame sote. Mwenyezi Mungu Baba tunakushukuru. Maana wewe ni mwema, unatupenda kama vile mtumishi wako Paulo alivyosema kwangu kuishi ni Kristo basi Bwana tunatamani tuwe kamili huko wako uzazi wako uwe sehemu ya maisha yetu ili Bwana tulishwe na wewe na tutumike kwa upendo na vile upendavyo Bwana tunakuomba Napoishi duniani japo tumesongwa na matatizo mengi bali tuwe na ujasiri kuishi ni Kristo na kufa ni faida Asante Mungu maana umetusikia kwa Yesu Kristo kombozo wetu
watoto wako ajili ya faraja. Asi bwana watoto wako wanapoendelea kutumia sehemu hii kwa ajili ya faraja basi bwana endelee kufariki. Watu waliotoa sadaka hii ya faraja wanaokuwa tena mema kwa Yesu Kristo bwana wetu. Amen. Asi tunaomba wale ambao ni familia wote familia kokorozi inaitwa sayeti wengine wameoa hapa wengine ni majirani wametoka upande wa pili tusimame tuweze kuombewa wote tusimame tuombewe na baba family yote walioa hapa waliotoka Tanzania hebu tusimame tuombewe haraka na baba fungu moja usinipite mokosi fungu moja tunapoomba Mungu tumeimba usitupite unapotembea duniani kwa maneno yako ya utulivu na faraja usiwapite hii jamii ya watoto wako Bwana uwabariki uwainue watie moyo na uwafariji ipasavyo simama na kila mmoja roho zimeondoka Bwana Mungu dumu katika maisha yao wawezeshe na kuwaunganisha kama jamii wasipungukiwe bali waendelee kuwajaza na uwepo wako kwa Yesu Kristo kombozi wetu
pili tungependa familia ingependa kushukuru serikali kupitia viongo vyote vya utawala chief wa area pamoja na mashama ni wake wa vijiji kwa kutupatia utulivu mwema wakati tuko tunaomboleza hapa na kupatia mawaidha mengi wakati tuko tunapepea harusi ya mama wetu kwa hivyo serikali tunatoa shukrani sana kwa Tumegependa pia kutoa uh, asante kwa Australia kwa Minister of Health Australia tapeta na Australia nyingine zote ambazo zilimhudumia mama wakati alipokuwa siki vizuri Tunapa tunapa pongezi na mzidi kuendelea kuhudumia wengine ambao wataka kuja kutaka msaada wenu Pia watu wa Mochari pale pia tunapata shukrani kulimtuza mwili wa mama wetu hata tukampata alikuwa hana doa wewe utashukuru sana. Wana siasa tuwapenda kuwashukuru sana. Kwanza tukianzia na kipenzi cha mama mama Nomi Shabani. Wamekuwa very close na mama. Mambo mengi wamefanya na yeye. Kwa hivyo mama Nomi Shabani familia inashukuru sana. Ma MCS wetu tunawashukuru kwa msaada wenu ambao umetupatia. Bunge wetu eh mheshimiwa Bwire wale msale mtupatia na wana siasa wote familia imeshukuru sana Kijiji Kijiji cha Maho A eh, mlitufanya pamoja tangu msiba utokee huu umekuwa na sisi kutupikia kutofariji kwa hivyo tunatoa asante sana na muendelee ku support each other katika kijiji chetu Mara zetu wamekuwa mbali mbali wa hapa Tazeta wa huko Taita wa Mombasa wa Nairobi wa Kambani wa Sento Kenya mzima ambao waliposikia kwamba tumepata shida hii walikuja na kushika mkono mpaka kwanza kwamba Arusha mama imekuwa na kusa kupendeza kwa hivyo tunashukuru sana ma wako wetu wetu pia wa kutoka Sento wengine wa kutoka pia sehemu za huko Tanzania ushagani Tashukuru sana pia kwa participation yenu. Wa mambo ni ndio ambao wamekuja hapa. Tashukuru sana. Maana kama hamgekuja hapa je, tulimsika mama nani? Kwa hivyo familia inatashukrani sana kwa wao wenu hapa katika sherehe hii. Wapish. Wapish ambao tayari wanang'ana huko kutengeneza chakula cha mchana pia tunawapatia shukrani na yote pia mnakabishwa pia mji mungani na familia sisi kwa chakula cha mchana <coughs> MC wetu asante kwa kazi nzuri ulifanya na tunapatia pia kupata kazi nyingi zaidi sisi za kipo peke yake mpaka za harusi mpaka za birthday na nyingine zote kile ni hao tu nime kama pia kuna mtu ambaye nimemsamea singe sikupenda kutaja watu binafsi na binafsi lakini nyote wanapo tukotaja tafadhali familia ina appreciate juhudi zenu za kuja hapa na msanii mjoto kwa hivyo asanteni sana hata pia eh, cameraman tunashukuru pia kwa participate katika hili ni katika hii shughuli joli 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 sana joli Hata pia utakuwa umetuita matens pia nashukuru pia. Kitu kingine pia ni kwamba tutakuwa na kutoa tutakuwa tukimaliza hii celebration. Sasa kuita matanga maana yake tuwe hii we are celebrating. Kwa hivyo tutamaliza hii sherehe siku ya Jumamosi saa 4. Kama pengine una kitu pengine una mama alikwambia na ungependa kukambia familia tafadhali unaomba ukuje ise ise kwa hivyo leo siku ya Jumamosi saa 4 jamani mnakaribishwa muje siku ya pamoja kumaliza hii nini hii alao asanteni sana basi tunaomba kwamba kwa sababu kwa hiyo kona hapo nyuma hapo 
Ipadoko kuliko hapa. Ipadoko sana. Kwa hiyo tunaomba tu wakati wa kwenda wale wameketi karibu na hiyo tenti wote wakahama hapo. Hiyo familia ndio itaenda kusika. Wa wengine mnabaki hapa hapa na mbunge mdogo wewe ndio utakontrol watu watapewa chakula na magani wale wanaobaki hapo pale ni pandogo ni nyuma ya hiyo nyumba hapa dogo sana kwa hiyo ni family tu ndio inaweza kuwa hapo na sisi hapa tutachukua jukumu wengine mtabaki hapa alafu tumeombwa kuna watu wametoka TZ huko mbali kabisa na ukambani wengine wametoka ukambani ndio walikuwa wanasema watoe heshima za mwisho kwa dakika moja peke yake kuona na kupita hapana kusimama hapo ukikuona hapo basi utakuwa umenivunjia heshima yangu kwa hiyo ni kuona na kuenda wale wameomba kutoka TZ ile group yote imetoka huko na wale wa ukambani unaona unaenda ukikuona hapo umenivunjia sawa sawa wapendwa tupate pambio pambio Tafadhali naomba tufanye kwa haraka wale ambao hawajaona na ni wageni tu kutoka Tanzania na wale wametoka ukambani. Tafadhali na Western. Kwa ufupi sana na East, eh, Central. Kwa ufupi sana tafadhali. Tuangalie kwa haraka. Wale wengine naomba tusalie kukaa kwenye mahema kwa sababu sehemu ambayo imetengwa kumpumzisha mama ni padogo sana hatutatosha sote. Kwa hivyo nitawaomba kwa heshima tafadhali watu wasiamke pahali walipo. Watulie tu E, nitawapa mtiririko wa shuli. Tafadhali, tunaomba muanzie hapa mkienda hivi. Unapitia hapa ukienda hivi tafadhali. Kwa haraka. Ndogo pisha. Ee bwana wangu nitakuibia. Ee bwana wangu nitakuibia. Wakati ni galina pumuzi nitakuimbia wakati ni galina pumuzi nitakuimbia e bwana wale ambao nadhani watu wote sasa washamaliza kutazama mwili wale ambao walikuwa hawajatazama mwili nadhani sasa wameshamaliza okay Tufanye kwa haraka tafadhali. Tufanye kwa haraka tafadhali kwa sababu sasa tunataka kufunga hilo zoezi. Ilikuwa ni kuangalia tu ukipita tafadhali si kusimama. Kamera. Hapana sasa hii tutapiga picha kwa sababu ya muda. Ni kutazama tu mtu akipita kwa heshima tunaomba. Alafu tunaomba wale ambao wanaandaa buffet tafadhali waanze kuandaa buffet tafadhali wale ambao wanaandaa buffet zetu tunaomba waanze kwanza kuandaa buffet wanaoandaa buffet naomba waanze kuandaa buffet haya asante nadhani wageni wote wameshamaliza kutazama aliyeteuliwa kwa ajili ya kufunga naomba aje atufungie tafadhali yule ambaye anatufungia uh, hii nyumba ya mama naomba tafadhali afanye hivyo juli ya mama naomba atufungie tafadhali naomba ifungwe tafadhali kwa sababu ya muda kwa itifaki za muda hatutakaa sana moja kwa moja wale ambao walikuwa na ubeba mwili ambao ni wajukuu naomba wawe set na wale ambao pia wanabeba maua ya shada ambayo ni ya kuweka pale naomba pia wawe wako set ili mambo yaweze kwenda pamba Alafu naomba wale ambao wana coordinate jikoni the coordinator eh, coordinators tafadhali fanya bidi uonane na MC Blacky wale ambao wana coordinate jikoni naomba tafadhali waweze kuonana na MC Blacky ili tuweze kupanga mambo yaweze kwenda pam pam tujue bufe gani inachukuliwa na kina nani Tafadhali wajukuu wale ambao wamesalia wajabeba maua haya maua ni yenu tunaomba mje mbebe ili muandamane kwa msafara tafadhali Naomba Justina kamba 
Nione hapa Justina Mali alipo Nione Wajuku tafadhali wa kubeba maua haya Yanaitaji watu wa kubeba maua wajuku tafadhali Na wale ambao ameteuliwa ni kwa ajili ya kubeba Mwili tafadhali tunomba tupanya hivyo kwa haraka Tufanye kwa haraka tafadhali tukumbuke askofu anaondoka kwenda voi na tutaki kumweka sana tafadhali Koordinator wa jikoni tunakusubiri uje utuone tafadhali. Koordinator aje kuona MC tafadhali.
Mifanya makaburi yote wa umini kuwa matakatifu Naomba mwili wa koko rozi ulale arivini wa amani Na fufuke pamoja nawe kupitia kwa nguvu za roo mtakatifu Na wakati mwapatie program vile tutakula Kuna kufi ambaye naandaliwa Kwa kufi ambaye naandaliwa Wana Yesu asifiwe uh, Tunamini ya kwamba na familia wote wapo Mana tunaitilia na taratibu Ya kuendilia kumpumsisha baba Kwa hivyo kwa sasa uh, Taenda kuchota mchanga Ya siku Ya siku Ya siku Unajua kuna kitu moja kusema kweni askofu ametaja hapa kwamba jinsi maisha mabaya usitazamie mwisho mwema. Kwa hivyo jinsi maisha mabaya wewe tazamia mwisho mbaya. Ujinsi maisha mema tazamia mwisho mwema. Wale tuliishi miaka ya kitambo, miaka ya hamsini wakati tulikuwa vijana kwa 
Kisha nikasikia sauti kutoka binguni ikisema andika heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana naye roho asema na watapumzika kutoka tabu zao maana matunda ya jasho lao yatawafuata hivyo basi tukimwamini Mungu atupae neema bila kiasi na thawabu ya utakatifu kupitia kwake yeye Yesu Kristo tukabidhi roho ya huyu mama yetu koko yetu Rose aliyetuacha katika mikono yake ya milele ili amchukue nasi twarudisha mwili wake ardhini udongo kwa udongo majivu kwa majivu mavumbi kwa mavumbi kwa wale wote waliokombolewa na Mungu Tumaini letu ni ufufuo wa milele kupitia Yesu Kristo bwana wetu atakaye geuza mwili wetu sio dumu ili uweze kufufuliwa kama mwili wake mtakatifu kulingana na uwezo wake mkuu aliotumia kwa Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu na akamketisha mkono wa kume juu ya amri zote na mamlaka uwezo na milki milele na milele tuseme amen ndio maana wako mbele ya kitu cha enzi cha Mungu. Umtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake, naye aketie juu ya kitu cha enzi, atatandaza hema lake juu yao kuwalinda. Hawataona tena njaa wala kiu, jua wala joto kali halitawachoma tena. Kwa sababu mwana kondoo aliye katikati ya kitu cha enzi atakuwa mchungaji wao naye ataongoza kwenye chemchemi za maji ya uhai naye Mungu atafuta machozi yote machoni mwao basi kama vile mwokozi wetu Yesu Kristo alivyotufundisha naomba tuwe na ujasiri kusema sala ya Bwana baba yetu ule mbinguni jina lako tukuzwe falme wako uje kalo lifanyike duniani kama mbinguni leo chakula chetu cha klasiku samee makosa yetu kama nasi tunavyosamea wale tukosea situtie katika majaribu lakini tutokoe na ile mwovu kwa kuwa falme nguvu na utukufu ni vyako sasa hata milele amen asituombe Mungu mwenye enzi na baba bwana wetu Yesu Kristo tupenda bwana kukushukuru kwa hema wako na fadhili zako asante baba wa mbinguni kwa wema wako tuomba bwana uendelee kutubariki bariki watoto wako hasa jamii na marafiki na kanisa tuendelee bwana kushukuru kwa maisha ambayo bwana uturuhusu kuishi na kwa kwetu rose bwana umemwita kwako sisi kwa imani tuko nyuma tunajua kwamba bwana siku moja nasi pia utatuita kwako kupitia kwa njia hii sasa bwana tuomba sana tujalie sisi tulio hai daima tukumbuke ya kwamba maisha yetu ni mafupi hapa duniani kwa hiyo bwana tusaidie ile kila siku tufuate nyayo zako tukitumia vema talanta zetu tofauti tofauti na kuishi vema siku zetu maana hizi ni siku za mwisho tujaze neema yako ili tuweze kukabili mambo yaliyo mazito katika maisha yetu hasa kwa wapendwa wacho na mpendwa wao tuomba bwana uwatie nguvu wafariji na ukandelee kwa bariki tuomba haya kwa Yesu Kristo bwana wetu 
Amin. Tena baba mikuta kwenda kushukuru hata kwa wapendwa ambao bwana alileta kufanya kazi hii ya kuendelea kutayarisha mchi huu ambao bwana tunaulaza mwili wa koko yetu Rose. Baba bwana wabariki, bariki kazi ya mikono yao, bariki maisha yao. Na hata bwana pia takazi ya kuendelea bwana kusitiri mwili huu kwa kunisha mchanga. Bwana bariki kazi hiyo. Na utubariki na sisi sote. Tunaomba bwana hata kwa ajili ya wapendwa ambao watasafiri mbali na karibu tuendelee kuombea bwana ukubariki. Mungu wetu kawalinde, tazama, watenda kuabiri vyombo vilivyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Tuomba sana bwana we pamoja na wao uwalinde, pamoja bwana tena wapendwa katika mji huu, tuendelee kuwakabidhi mwako mkononi. Tazama bwana umatu wa watu baadaye utaondoka. Lakini tunaomba sana bwana Yesu ubaki pamoja na wao. Ukae pamoja na wao maana wewe ni Mungu Immanueli, Mungu pamoja nasi. Bwana usiwaache, usiwapungukie. Wacha amani yako bwana ikutafa mzote. Ikadile kwa linda mio yao na nia zao ndani ya Kristo Yesu. Tuna kushukuru bwana maana umesikia. Tuendelea kusema nia asante hata kwa ajili ya chakula ambacho umetupa mchana wa leo. Tuendelea kukibariki, tuendelea kukitakasa bwana tunapokutumia kaniye kutupa nguvu na afya mwilini. Tuomba haya kwa Yesu Kristo bwana wetu. Amen. Na sasa Mwenyezi Mungu abariki na kuwalinda. Mwenyezi Mungu awangalie kwa yema wake na kwa fadhili. Mwenyezi Mungu aonyeshe wema wake na kuwapa amani. Na baraka ya Mungu mwenye enzi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe nanyi, dumu nanyi tangu sasa na hata milele sote tuseme Amen.
kwa chakula tunarudi tunaketi tena alafu tunaendelea hivyo haya ninaongwa vijana tano wa maho vijana watano kutoka hiki kijiji mnaombwa na mbunge mdogo ataveta muweze kufika hapa unajua ninashangaa sasa nikiangalia ninaona vijana ni wengi na waji haya mmoja huyo wa pili huyo jamani tunaomba wengine watatu tafadhali vijana asante sana ndugu yangu jo bado wawili tupate vijana wawili ili tuanze zoezi hii tuna vijana wawili tunawahitaji Asante bado mmoja sasa. Tunaomba kijana mwingine mmoja atusaidie kwa shughuli. Hili ni tangazo kwa sisi sote ambao tumeketi hapa. Kama umeketi karibu na mama au baba ambaye ni mzee sana, umri wake hauruhusu kwenda pale. Tunakuruhusu uende ukachukue chakula chako pamoja na chake ili tusije tukachosha wazee alafu baadaye tukaanza kuitisha tena gari la huduma hapa Jamani bufe hii naomba iweze kusubiri kabisa mpaka wanafamilia watoke kule ili tukianza tuanze kwa pamoja Bufe iliyo karibu na lango kuu la kuingilia naona inaendelea vizuri. Na zile tabasamu ninaziona kwa sura zao naona wanasema hiki chakula ni kizuri. Sasa we ambao eh naona mzee wangu pale amevaa miwani kama mimi anasema chumvi iko sawa. Hata mafuta eh amesema pia mafuta iko sawa. Asante sana kwa kuhakiki Bufe ambayo iko upande huu ninapoangalia naona mmesimama wengi tafadhali. Tuweze kupungua tu kidogo tuende kwa ustaarabu. MC bilionea naomba unisaidie kusema jambo hapo. Jamani tueni wa ustaarabu nimewaambia kwamba chakula kipo cha kutosha. Kila mtu atakula hata ukitaka utarudia baada ya kila mtu amekula. Kwa hivyo tukua mpole. Unapoelekezwa fuata maelekezo na Mungu atatubariki wakati tunakula tunashiba. katika lango kuu anaendelea vizuri. Asante sana mwelekezi wangu kwa kazi nzuri ambayo unafanya upande huo.
Mwelekezi katika bufe iliyoko lango kuu nimekutumia MC bilionea Ninaomba mwasiliane tuweze kusonga kwa utaratibu mzuri Kina mama wote, kina baba wote ambao umri wao hawaruhusu kusimama kwenye mstari Unanyosha mkono ni na kutumia mudumu anaweza kukuletea chakula maali ulipo Ama kwa upende leo ni amshe jirani yako Aweze kukuletea chakula Shikilia kidogo Bufe ambayo MC Bilionea natuwa maagizo na omba mumsikize ili tuweze kuenda kwa moja Alafu fundi wa mitango Naona kuna mtu wa mentumia ujumbe hapa Anasema kama ukona ule wimbo wa chakutumaini sina Naweza kwa ucheza tuka mungu Chakutumaini sina Kama upo Kuna rusi wa kucheza Ani na mwana mpige picha wetu Anaitua John the photographer aka quick photos Yani uni jamaa na kupige picha kabla ujafika nyumbani na kufuata Akipita karibu na wewe kwa ajili ya kukunasa katika video yake Jamaa ni tabasamu tu Sabu hii video itakasi kunyingi sana tukiyona Shikilia kidogo Mama Julita Mbele Unaitajika nyumbani Mama Julita Mbele Popote ulipo tafadhali Ingia andani ya nyumba Unaitajika Sasa hivi Asante, shikili ya kidogo Japani ni naomba niweze kuambia kwa mba Tukio lote la siku ya leo Liko live kwa mtandao Kwa hivyo tu unaingia Na ilo jina la koko etu Ambao ni Rose Utampata huko ndani Unaingia pale YouTube Unaweza kuangalia Zoezi lote kuanzia tukianza Hadi hapa tulipofikia Na pia ukisikia unabarikiwa zaidi Na kile utakiona huko Una subscribe kwa hiyo YouTube channel na pia una like Alafu mungu watazidi kutubariki sisi sote Wakati tunaendelea kupromote kazi ya ndugu yetu John the photographer Asante sana na sa studio na mbo shikilie na mbo nito utaratibu kidogo Hii bufe na omba kwa eshma Wali ambawa na shulika na hii bufe waezi kusimama kwa eshma tu Tuwanze na wanafamilia mbawa kwa katayari Au wanafamilia watafuata na wanakwaya Kwa hivyo na omba tafadhali wanafamilia wale wako hapa Wataingia kwa tika hii bufe Na tafadhali ni watu kumi 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 Ukiesabu kiona watu kumi na wakumbele yako Wewe wakumi na moja uli kwa kiti mwenye wakati wakwani 
mwenze leo nina kuseka mwenze leo mateso ni ana nipenda mwenze kile kidogo studio ajamani naomba tuweze kuwa wastaarabu kidogo tusisimame tu wengi punguzie kidogo tusisimame wengi kwa line tafadhali tumewaambia chakula kipo chakula tumeambiwa kilikuwa kimebajetiwa cha watu elfu tatu na hapa tuko nimehesabu tu rafli ni watu elfu moja na mia moja na kumi na moja sasa hao wengine kwa hivyo ninaomba tu tuwe watulivu Tusije tukaribu mpangilio wa buffet zetu. Studio shikilie kidogo. Tunataka sasa tulete wanakwaya a uh, wa kwaya ya hapa SK. Hao wa bwana wanaimba kupita maelezo. Na pia nilikuwa sijawaambia wako na CD. Si ni kweli? Wako na CD na wameimba kweli. Sasa nataka watakuwa wanaimba wimbo wao wakiwa wameshikana na wale wengine wimbo wa kitaveta. Na lemi, lemi tafadhali wewe tunakusubiri pamoja na yule mwenye alikuwa ameitisha ile special request. Kuna special request ilikuwa imeombwa na mwanafamilia na naomba sasa wanakwaya wetu wamesema wako set pamoja na hao wengine kuungana wa msifu bwana kwa huo wimbo. Kwa hivyo naomba tafadhali tunaibia hapo kwa red carpet. Siche kichukuliwe chitoke vizuri. Ah thank you. Aya, lemi tunombeni tuje hapa wanakwaya sasa. Waangalie huku, waangalie huku. Naangalia huku ikichukuliwa. Eh? Luboro na Trinity kama wewe ni mwana Luboro. Tunaomba uingie Trinity, tuingie. Oh, it's 
Zori wetu, ham zori wetu, ham zori wetu, is over me. La deva do mose, oh la deva do mose, la terenim zori, la terenim zori, la deva do mose, oh la deva do mose, la terenim zori, la terenim zori. Okay, wakati tunangoja watoto wajukuu nafasi ni yenu. Naomba wajukuu wajukuu nafasi ya wajukuu sasa. Huko uko nje. Hivi ni Alafu naomba watoto wa mama mwenda zake wasikae mbali kwa sababu. moja kushukuru. Punde tu baada ya wajukuu ni Waziri wa mambo ya ulevi. Wajukuu bado ni wengi. Sasa naomba wale ambao wamepiga picha wanasonga nyuma wale wajapiga waingie. Wajukuu wale wanapiga picha wanasonga nyuma wale ambao wajapiga wanaingia sasa. Hao ni wajukuu. Watoto wa marehemu wawe tayari maana sasa wale wanaingia. Watoto bado. Watoto bado. Watoto wa mama mwenda zake wawe karibu. Maana nataka waweke uo moja tu Watoto wa mama waje washike tu wali moja hapa wakuwaweke. Watoto wameenda. Watoto, chukueni wa moja tu mnaweza shikania hata hivi. Ah wale wapo, wale wapo. Wale watoto wako hapa tu waje waweke picha, waweke ua. Wale watoto wa mama ambao wako hapa, washikanie. Eh. Washikane na wale wengine. Hiyo ni ua la watoto wakiweka kwa ajili ya mama. Asante. Wakazawana. Wakaja mwana. Oye. Aya wakaja wakazawana. Alafu mashangazi. Aya. Alafu wakazawajomba. Wagenjiwa. Wagenjiwa. Asante. Mandugu zake wa kiume. Mandugu wa mama mwenda zake. Ndugu zake mama. Kama wapo wanaweza kuchukua wa moja wakashikania tu. Ndugu zake. Eh mnaweza chukua tu ile alafu wende upande ule mweke nyote. Ndugu zake. Ndugu zake. Ndugu zake mama ambaye amelala. Hiyo ni picha ya ndugu zake. Namuona babangu baba Jimmy ameweka na yeye asante. Aya. Watoto familia ya Mama Didia wapo. Familia ya Mama Didia wale ambao wapo. Asante. Wako wako. Aya baba. Wako. Hizo. Wako. Wako. Bado wewe. Aya wao wanaweka Vivere wanaweza kuja vivere. Aya. Ah, 
Alafu naomba friends. Kuna wale ambao ni friends wa wajukuu, friends wa watoto wake wamekuja. Nafasi yenu ya kipekee. Haya wanaweka pichi wala picha. Alafu ya mwisho kabisa ni ya wale ambao wamekuja kuomboleza na, na, na familia. Waliobaki na maua. Waliobaki na maua. Asante. Nafasi ya mwisho kama kuna adui na alibahatika walake. Asante. Tuendeni kwa chakula. MC. John John John. John 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 John. Ah mimi tusijeka huko. Oh waliochiwa. Haya. We love the. We love the shika wote. Enjoy. Wainue wa moja kubwa tu yake nyote. Mnaweza wewe mnaweza inua kwa moja kubwa. Usiende usinisahau jamani. Wote wale waliochimba waliokaisha nyuma ya mama chimba wale ni yake nyote. Njoo basi hata usikanieni wote. Aya sasa naomba sasa MC na ye ya pigwe picha Wakati ya neka uwalake la kumsindikiza mama Pole pole tu Asante. Nuko tako semina ndio mwisho. Mhm. Eh sasa hapa tuna shughuli imeenda vizuri na hapa ndio mahali ambapo tumempumzisha mama yetu mama Rose na mvua. Tunasema alalapo alale kwa amani. Nimekuwa MC wenu MC bilionea. Asante. Hapo iko. Aicho, eya baena lani. Aicho, naga baena lani. Aicho, naga baena lani. Aicho, naga baena lani.
Hey, 